गुड आफ्टरनून साइंस एंड टेक का एक्सप्लेनेशन डिस्कशन क्लास पाते थे तो बदले ट्वेल्थ मार्क ले मेटावर्स अब इन द टॉपिक के पातों में लिया अंदर अंदर करना पंड्रिंग लग पेट है उनका बच्चे में मोस्ट गाड़ी कुर्ता बोले मेटावर्स अब इन रहे एक टॉपिक पाते थे ना मतलब मेटा अब इन आले बियांड नर्तो अदाव दे तांडी और इधर गाल की इधर गाल इधर गाल निले यू वर्स ना ना मैंने बोल रहा पेर अंडम यूनिवर्स बोल रहा ले अपन अमर इक कुड़ी इधर रियलिटी नमर इक ना मैंने ना मैं आना भी चित्र को मो अदा मैंने बोल रहा निकल गाल अदाव दे निकल ना मैं आना भी चित्र को ना रिकॉर्ड है उसे मैं याना विषय कर चलिया � मेरे रियालिटी अलग निज उल इनिशियन मेटा आधा मूंड परिमाण तले मारा गुड़िया दे इधर वंदे वो रेडिर का आला मैंने ये तले पम अपने इंटर नहीं कर पुरन चिक में इधर वंदे इप्पो नमा निजतल निज उल्लग तले नमा मानव वित्त कोण रिकॉर्ड याने इत्ते विषय गले यूँ मैंने ये ले मैंने ये ला कोण डर पोस नाना चने ले इप्पो नामकल्ला � उलो अलगूक्सा 
விஆர் போட்டுட்டு தான் கேம் விளாடும் டென்னிஸ் விளாடலாம் பேஸ்கெட் விளாடலாம் கிரிக்கெட் விளாடலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் நம்ம இங்க நஜத்தர் அடி பண்ணுவோம் அது அப்படி என்ன ஆகும் அது ஆமா இணையத்துல அது மாதிரி வரும் நம்ம கேம் விளாடலாம் அப்ப கேமிங்ல இருக்கு இதே மாதிரியான ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் கிரிப்டோ கரன்சி மெய்நிகர் நாணயம் தானே சொல்றோம் விர்ச்சுவல் கரன்சி தான் சொல்றோம் அப்ப இதுவும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு அப்போ இந்த லெவல்ல கேமிங்லயும் கிரிப்டோ இணைய நாணயங்கள்ல மட்டும் மெய்நிகர் நாணயத்துல மட்டும் இருக்கிறது நாளைக்கு என்னவா மாறலாம் அப்படின்றத சொல்லுங்க பொட்டன்சியல் சரியா அது என்னென்ன மாறலாம் அப்படின்னா நாளைக்கு இதற்கு தேவையான ஹார்ட்வேர் சொல் ஹார்ட்வேர் சாப்ட்வேர்னா மென்பொருள் ஹார்ட்வேர்னா திடப்பொருட்கள் அதாவது ஆமா நம்ம போறது உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன இல்லையா அந்த கண்ணாடி வாங்கணும் சொன்னேன் விஆர் கிளாஸ் அப்படின்றது வாங்கணும் அதே மாதிரி விஆர் சென்சார்ஸ் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்க பாக்குறீங்க விஆர் கிளாஸ் போட்டீங்கன்னா அந்த இணைய உலகத்துக்குள்ள நீங்க போய் அதை நீங்க பார்க்க முடியும் ஆனா உணர முடியுமா இப்போ நல்லா நல்லா புரிஞ்சுக்கேன் விஆர் கிளாஸ் போட்டு உதாரணம் விஆர் கிளாஸ் போட்டு நீங்க ஒரு ஜுராசிக் உலகத்துக்குள்ள போறீங்க டைனோசர் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு உலகத்துக்குள்ள போறீங்க சரியா அதுக்குள்ள ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அந்த உலகத்துக்குள்ள ஒரு டைனோசர் ஜொராசிக் ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அதை நீங்க அந்த கண்ணாடி போட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் நடந்து அப்படியே அதுக்குள்ளே போகலாம் இங்க நடப்பீங்க அப்படியே அதுக்குள்ள போறமா நீங்க பண்ண முடியும் இப்போ நடக்கிறதெல்லாம் அங்க வரும் நீங்க பார்க்க மட்டும்தான் முடியும் உணர முடியுமா சொல்றது நான் விளங்குதா உணர முடியாது பார்க்கதான் முடியும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் உணர முடியாது இப்ப நான் சொல்றது நீங்க கேட்கதான் முடியும் இப்ப ஜூம்ல நம்ம கேட்கதான முடியும் வேற எதுவும் செய்ய முடியாது இல்ல பார்க்க முடியும் கேட்க முடியும் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கு உணர்ச்சிங்கிறது இல்ல இல்ல இப்ப இது நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்னா உணர் உணர்திறனை கொண்டு வர முடியும் இப்ப உதாரணத்துக்கு அங்க நீங்க ஒரு இடத்துல போய் யாராவது ஒருத்தர் தொடறீங்கன்னா அதற்கு ரேட்டு பாடி ஃபுல்லா சென்சார்ஸ் வச்சிருவாங்க ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த ட்ரென்சார்ஸ்ல இப்ப ஒருத்தர் உங்களை தொடறது இணைய உலகத்துல உங்களை யாராவது ஒருத்தர் தொடறாங்கன்னா அவரும் இணைய உலகத்துல வராங்க நீங்க இணைய உலகத்துல போறீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களை யாராவது ஒருத்தர் தொடறாங்கன்னா இந்த நீங்க ட்ரெஸ் போட்டிருக்கல அந்த உணர்ச்சி உங்களுக்கு தொட தொடு உணர்ச்சி இங்க கொண்டு வருவாங்க அப்போ விஆர் கிளாஸ் இருக்கிற மாதிரி பயோ விஆர் சென்சார்ஸும் இருக்கு நிகழ் நிற உணரிகள் உணரிகள் சொல்லுவாங்களே என்ன சொல்லுவாங்க ஆஹ் உணரிகளை கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி இதற்கான தொழில்நுட்பங்களும் இருக்கு சாப்ட்வேர்ஸும் இருக்கு பேஸ்புக் நாளைக்கு மெட்டா பேஸ்புக்க கொண்டு வரலாம் மெட்டா புக் மெட்டா வாட்ஸ்அப் இப்ப நீங்க வாட்ஸ்அப் சாட் பண்றதே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒருத்த நேரா போய் ஒருத்தங்களும் டீ கடையில ஒரு இணைய டீ கடையில உட்காந்து நீங்க வந்து ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற மாதிரி வீட்டுல இருந்து நீங்க உட்காந்துருப்பீங்க அவர் வீட்டுல உட்காந்துருப்பாங்க ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அங்க வந்து கண்ணாடி போட்டு பேசிக்கலாம் அந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி இப்ப இதெல்லாம் வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்றது தான் பாத்துருக்கீங்க நீங்க சொன்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே என்ஜாய் பண்ற மாதிரி ஒரு பேஸ்புக் யூஸ் பண்ற மாதிரி வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதனால ஒரு பைசா பிரோஜனம் கிடையாது கரெக்டா சரி இது வந்து இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உணரி ஒருத்தர் இங்க இருந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு தாத்தா இறந்து போயிட்டார் தாத்தா வாங்க கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கலேன் அவர் நம்மகிட்ட பேசுறாரு அப்படின்னா அவர் நம்ம தொடலாம் தாத்தா கூட பேசலாம் பேசுற மாதிரி நமக்கு பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி செய்யலாம் சரியா இப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஜாலிக்காக என்டர்டைன்மெண்ட்காக தான் இருக்கு இத நாளைக்கு வர்த்தகமாகவும் மாறும் சரியா இப்ப உங்களுக்கு வந்து இணைய வர்த்தகம்ங்கிற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கரெக்டா இ காமர்ஸ் இ காமர்ஸ் இணைய வர்த்தகம் அப்படின்னு சொல்றோமா இணைய வர்த்தகம்னா என்ன இப்ப வந்து அமேசான் பிளிப்கார்ட் அப்ப நீங்க ஒரு கடைக்கே போகாம பொதுவா நம்ம அந்த காலத்துல சூப்பர் மார்க்கெட் போவோம் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பொட்டி கடைக்கு போயிட்டு நம்ம தேவையானது வாங்கிப்போம் இல்லையா தொட்டு உணர்ந்து நம்ம பார்த்து வாங்கிப்போம் ஆனா இப்ப எல்லாரும் தொட்டு உணர்ந்து பார்த்து வாங்குறோமா இல்ல ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் த்ரீடியில இந்த மாதிரி சுத்தி சுத்தி பாத்துக்கலாம் ஆனா நம்ம அந்த ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணா வீட்டுக்கு வந்துருது கரெக்டா நாளைக்கு இதவே உதாரணத்துக்கு இதே அமேசான் நாளைக்கு மெட்டா வரிசல் அமேசானா வந்ததுன்னா நீங்க அந்த மளிகை கிடைக்குள்ளே போவீங்க கண்ணாடி போட்டுட்டு நீங்க அங்கே பாக்கலாம் எக்ஸ்பிரட் ரேட் எடுத்து பாக்கலாம் ரைட் இந்த பிஸ்கட் நூற்றி சைஸ் பிஸ்கட் என்ன ஓகே ரைட் அடுத்து பேஸ்கெட்ல போடலாம் இந்த மாதிரி நீங்க பண்ண முடியும் அப்போ இ காமர்ஸ்ங்கிறது இப்ப நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது இப்ப இங்க வர்றது டி காமர்ஸ் டி டி ஃபார் டிசென்ட்ரலை டீசென்ட்ரலைஸ்ட் காமர்ஸ் நாளைக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு பத்து ஆண்டுகள்ல நீங்க அமேசானே அப்படின்றது வீட்டுல போனை மட்டும் தேக்காம கண்ணாடி போட்டு நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளேயே போகலாம் உட்காந்த இடத்துல இருந்தே சொல்றது விலங்க நிறைய வந்துருச்சுமா ஒரு ஒன்னு ரெண்டு பண்ணிட்டு
சரி அவர் நல்லா இருக்கே ரைட் இந்த போனை பில் பண்ணிரு அந்த முன்னாடி ஒரு தாள் உட்கார்ந்து இருப்பார் அவர் கண்ணாடி வீட்ல போட்டுட்டு என்ன பண்ண ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல அவர் வீட்ல இருந்துட்டு கடைக்கு வெளியில் நின்றுப்பார் சொல்றவர் தான் நம்ம பாப்போம் அவர் பேசும் அவரு நம்மகிட்ட பேசுவாரு எடுத்து உணரல பயோ சென்சர் நமக்கு உணர முடியும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் நம்ம பொருளை வாங்கிக்கலாம் அப்ப இதுதான் அது காமர்ஸ் யூஸ் ஆகும் சொன்னேன் அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் எல்லாமே அங்கேயும் வரும்னு சொன்னேன் சொன்னேனா இங்க இருக்கக்கூடிய நிலம் அங்கேயும் வரும் இங்க இருக்கக்கூடிய வீடுகள் அங்கேயும் வரும் நாளைக்கு இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துல இப்ப நீங்க அந்த இடத்துல வந்துட்டு போறீங்க கரெக்டா இப்போதைக்கு கண்ணாடி போடுறீங்க கண்ணாடி போடும் இப்போ வாட்ஸ்அப் எடுக்கிறீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல இருக்கீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெளில போயிட்டீங்கல்ல கரெக்டா இல்லையா பேஸ்புக்ல போறீங்க பேஸ்புக் ஃப்ரீயா ஃப்ரீயா தான் பாக்குறீங்க திரும்பி வெளில வந்து பேஸ்புக் பார்த்து முடிச்சாச்சு கரெக்டா தான் இப்போ அந்த இடத்துல வாழ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது ஒரு இணைய உலகம் தானே அந்த இடத்துல நீங்க வாழவும் ஆரம்பிக்கலாம் அந்த இடத்துல நீங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்களை நிலங்களை வா வாங்கலாம் அசட் மெஸ் மெட்டாவர்ஸ்குள்ள அந்த இணைய உலகத்துக்குள்ள நீங்க பொருட்களை விற்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க வாங்க தொடங்கல உதாரணத்துக்கு அதற்கு தான் என்எஃப்டி பயன்படுது என்எஃப்டி நம்ம தனியா பார்த்தோம்ல நான் பஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ் அந்த டோக்கன்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த டோக்கன் மூலியமா ஒரு நிலத்தை வாங்க முடியும் எப்படி அந்த இணைய உலகத்திலேயே நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க ஒரு மலை இருக்கு மலை இருக்கு அந்த மலையிலேயே பாக்குறீங்க அது கீழே ஒரு நல்ல ஒரு தென்னந்தோப்பு பெரிய ஒரு தென்னந்தோப்பு இருக்கு சரிங்களா அந்த தென்னந்தோப்பு நீங்க அந்த அந்த ஒரு ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு எவ்வளோப்பா அப்படின்னு கேட்டா அவன் ஒரு பிட்காயின் இது அரை பிட்காயின் சொல்லுவான் ரைட் இப்ப அப்படி சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணலாம் கொடுத்து அந்த இணைய உலகத்துக்குள்ள ஒரு நிலத்தை உங்களால வாழ வாங்க முடியும் அதுல வரக்கூடிய தேங்காய் எல்லாமே என்எஃப்டி கூட பேக் ஆயிருக்கு அப்ப அந்த தேங்காவை எடுத்து நீங்க வியாபாரமும் பண்ண முடியும் சொல்றது புரியுதா இங்க எப்படி ஒரு பொருளாதாரம் வருதோ அதே மாதிரி அந்த மெட்டாவர்ஸ்குள்ளயும் ஒரு எக்கனாமி டெவலப் ஆகும் அதற்கு இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு ஒண்ணு என்எஃப்டி இருக்கு இன்னொன்னு இணைய நாணயங்கள் இருக்கு இது மூலியமா இந்த ரெண்டு விஷயங்களை மூலியமா நீங்க அந்த இணைய உலகத்துக்குள்ள நாளைக்கு ஒரு பொருளாதாரத்தை கொண்டு வர முடியும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மூலியமா என்ன பண்ணலாம் அந்த இணைய உலகத்துக்குள்ளேயே நீங்க என்ன பண்ணலாம் பொருளாதாரத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்ப டோட்டலா நம்ம இங்க இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே நாளைக்கு அங்கேயும் உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் வாழ்க்கை கொண்டு வர முடியும் புரியுதா இப்ப இதுல சப்போஸ் ஒரு பொருளை வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு த்ரீ டி பிரிண்டிங் மிஷின் மட்டும் வீட்டுல இருந்துட்டா அந்த பொருள் அப்படியே என்ன த்ரீ டி பிரிண்ட் ஆகி உங்க வீட்டுக்கு வந்துடும் நீங்க வெளியே போ தேவையில்லை எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா சத்தியமா அதுக்கு பதில் தெரியாது சோசியல் பேஸ்புக் என்ன கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பதில் தெரியுமா கிடையாது இல்லையா அதே மாதிரி இதுக்கும் இப்போதைக்கு நமக்கு பதில் தெரியாது நான் நார்மலாவே நான் வாழ்ந்துக்கிறேன் சார் நான் மழை மழை அடிவாரம் போயிட்டு நானே அங்க இருக்க தேங்காய் தோப்பம் தென்னம் தோப்பம் நானே வாங்கிட்டு போறேனே நான் ஏன் இணைய உலகத்துக்குள்ள போயிட்டு அப்படி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கான பதில் இல்லை மொத்தத்துல என்னால செய்ய முடியும் தொழில்நுட்பம் இவ்வாறு வளர முடியும் அதனால வளருகின்றது தொழில்நுட்பத்தை என்னைக்குமே நம்ம நிப்பாட்ட முடியாது இப்போதைக்கு பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எக்ஸ்டெண்டட் ரியாலிட்டிங்கிற பாயிண்ட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் முப்பரி இரண்டு பரிமாண சமூக வலைதளங்கள் இன்றும் வரப்பொழுது முப்பரிமாணம் மாற முடியும் இதோட பயன்பாடுகள் சொன்னோம்னா என்னது இப்பொழுது கேமிங்லயும் கிரிப்டோ கரன்சிலயும் இருக்கு நாளைக்கு என்ன வரலாம் இணைய வர்த்தகம் வந்து நாளைக்கு டி காமர்ஸ் டி காமர்ஸ் என்ற தொழில்நுட்பம் வரலாம் அது அதே மாதிரி பொருளாதாரம் வளர முடியும் அதுக்குள்ளேயே அதற்கு பயன்படக்கூடியதான் என்எஃப்டிகள் அப்படின்றது சரி இதுல இருக்கக்கூடிய பிளஸ் அப்படின்றது நம்ம பிளஸ்ன்றது இந்த விஷயங்கள் நம்ம அனுபவிக்க முடியும் மைனஸ் அப்படின்னு பாத்துட்டு நான் முன்னாடி ஒரு சொன்னேன் பயன் சொன்னேன் இல்லையா மைனஸ் என்ன மைனஸ் சொன்னேன் அந்த தொழில்நுட்பங்களும் எல்லாரும் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் எடுத்துக்கும் சில யூடியூப் வந்து பல வருஷம் ஆச்சு ஆனா எல்லாரும் யூடியூப் போன இப்ப தானே நோண்றீங்க அந்த மாதிரி தான் மொபைல் போன் இப்போ ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் வந்துட்டா எல்லாரும் ஃபைவ் ஜி போன் போயிட மாறணும் அதுக்கு எல்லார் தலையிலையும் இருபதாயிரம் மொய் விழுது அம்மாவும் இல்லையா விழுமும் இல்லாதா அதான் போன் புதுசா வாங்கிட்டு ஆகணும் ஃபைவ் ஜி போன் ஃபைவ் ஜே வரல ஆனா ஃபைவ் ஜி போன் வந்துருச்சு எல்லாரும் ஃபைவ் ஜி போன் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ எல்லார் தலையிலையும் என்ன வரும் அந்த டெக்னாலஜி வாங்குறதுக்கு வந்தது ஆகும் நாளைக்கு குழந்தைங்க வந்துருச்சுன்னா வீட்டுக்கு முதல்ல குழந்தைங்க என்ன கேட்பாங்க கேக் வாங்கி கூட பொம்மை வாங்கி கூட இனிமேல் என்ன கேட்போம் விஆர் கிளாஸ் வாங்கி கூட விஆர் சென்சார வாங்கி கூட நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் விஆர் கூட விஆர் போய் பிக்னிக் போறேன் அப்படின்ட்டு கிளம்பி போவோங்க வீட்லயே உட்காந்து பிக்னிக் போவோங்க சரி இந்த மாதிரி போவாங்க சோ அப்போ அந்த
சொல்றது விலங்குதா சரி அடுத்தது அந்த பொருளாதாரத்தை எப்படி நம்ம ரெகுலேட் பண்றது இப்ப ஆல்ரெடி அமேசான் பிளிப்கார்டே நம்ம இன்னும் வர்த்தகத்தை நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணல ரெகுலேட் பண்ணல கிரிப்டோ கரன்சி இன்னும் ரெகுலேட் பண்ணல புரியுதா இப்ப அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு விஷயங்கள் வரும் பொழுது இப்ப அந்த நிலம் அந்த நிலத்தை எங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க அங்க ஒருத்த பணம் வாங்கி ஒருத்த ஏமாத்திட்டா அதை எங்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அப்ப இதெல்லாம் இன்னும் வந்து ஒழுங்குமுறை செய்யப்படல ஆன்லைன்ல என்எஃப்டி நீங்க ஒரு நிலம் வாங்கலாம் ஒரு ஆப் ஒண்ணு வந்துருச்சு இப்பவே நீங்க என்ன பண்ணலாம் போய் ஒரு நிலத்தை வாங்க முடியும் மெட்டா வருஷத்துல மொபைல் ஆப்பே வந்துருச்சு நீங்க போய் ஒரு லேண்ட் எல்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சு எல்லாம் வாங்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு சில பேர் எல்லாம் என் தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு பையன் எல்லாம் லேண்ட் வாங்கியிருக்க மெட்டா வருஷல சரியா இப்ப சப்போஸ் இல்ல காணாம போச்சு அப்படின்னா யார்ட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பான்னு எனக்கு தெரியல சொல்றது விலங்குதா விலை கம்மி தான் ஒரு நூறு இரநூறு ரூபாய்க்கே ஒரு ஒரு ஏக்கர் நாளும் வாங்கியிருக்கிறான் அங்கத்து மதிப்புல அங்க மதிப்பு வேற இல்லையா அங்க மதிப்பு வேற நாணயம் வேற இப்ப யார்ட்டு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் அப்ப தரவு தரவு தரவுகளுடைய பாதுகாப்பு புரிதா நான் சொல்றது அதே மாதிரி யாரு ஒழுங்குமுறைப்படுத்துறது இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகள் வந்து வரும் இதற்கெல்லாம் இன்னும் தீர்வுகள் வராது மொத்தத்துல அதிவேகமா வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன இல்லங்குதா சரி இப்ப உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் நம்புறேன் அடுத்து வந்து என்ன சொன்ன என்ன பாக்கணும் நம்ம பிப்டீன் மார்க்ல வந்து ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு ஜிஎம் கிராப்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் ஜிஎம் கிராப்ஸ் அப்படின்னா நம்ம நமக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மரபணு மாற்றப்பட்ட ஆமா மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் மரபணு முதல்ல எதுக்கு மாத்தணும் மரபணு மாற்றல் மூலியமா என்ன பயன் மரபணு மாற்றல் மூலியமா குறிப்பிட்ட சில குணாதிசயங்களை கொண்டு வர முடியும் தாவரங்கள்ல அந்த தாவரங்கள் ஒண்ணு ஹைபிரிடா வள வைக்கலாம் தாவரங்கள்ல சில குணாதிசயம் கொண்டு வரலாம் என்ன மாதிரியான குணாதிசயங்கள் அப்படின்னா கிளைமேட் ரெசிலியன் கிராப்ஸ் உருவாக்கலாம் அதாவது பல காலத்திற்கு அனைத்து காலத்திற்குமே பொருந்தி வளரக்கூடிய செடிகள் பிறகு பூச்சிக்கொல்லி குணாதிசயங்களுடைய செடிகள் பூச்சிக்கொல்லி குணாதிசயங்களுடைய செடிகள் அதுக்கு உதாரணம் காட்டன் பிடி காட்டன்ங்கிறது பிங்க் போல்வோம் அப்படின்ற அந்த பூச்சியை கொள்றதுக்கு அந்த அந்த ஒரு குட்டி பூச்சி இருக்கும் அது பறக்கிற பூச்சி அதுதான் வந்து அந்த பருத்தியை கொண்டுடும் சரியா அந்த பிடி காட்டன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல முத முதல்ல வந்தது சரியா அது எதுக்காக வந்ததுன்னா இந்த பிங்க் போல்வோங்கிற பூச்சிகிட்ட இருந்து தப்பிப்பதற்காக தான் வந்தது வேங்குதா பிறகு அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளை கூட வளரலாம் உதாரணத்துக்கு உப்பு தண்ணியில கூட சால்ட் வாட்டர் கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் உப்பு ஒவ்வொரு நீரில் வளரக்கூடிய செடிகளை கூட கொண்டாடலாம் ஏன்னா தண்ணி பிரச்சனை இருக்குங்கிறதுனால தானே இப்போ பல விவசாயிகள் பாதிக்கிறாங்க உப்பு கடலோரம் இருக்கு கடலோரத்துல அரிசி வளருமா அப்படின்னா வளராது கடலோரத்துல தென்னை மாதிரி தான் வளரும் கரெக்டா இப்ப உப்பு தண்ணி எடுத்து ஊத்தினாலே என்ன வரும் அரிசி மடமடான்னு வளருங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும்ல அப்போஸ் இந்த மாதிரி அசாதாரணமான சூழ்நிலைகள் வளரக்கூடிய உதாரணத்துக்கு இது அடுத்தது உணவு வலுவூட்டல் போர்டிபிகேஷன் உணவு வலி வலுவூட்டல் அரிசி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இது கெரட்டின் இருக்கக்கூடிய அரிசி உருவாக்கலாம் கெரட்டின் வந்து கேரட்ல இருக்கக்கூடிய கெரட்டின் இருக்கு இல்லையா அப்போ விட்டமின் ஏ இருக்கக்கூடிய அரிசிகளோ விட்டமின் டி இருக்கக்கூடிய அரிசிகளோ இந்த மாதிரி வலு வலு ஊட்டலாம் போர்டிபிகேஷன் கிளைமேட் ரெசிலன்ட்க்கு பிடி ரப்பர் போட்டுக்கணும் எல்லா இடத்துல வளரக்கூடிய செடிங்கிறது பிடி ரப்பர் கொடுங்க பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு குணாதிசங்களுடையது பிடி காட்டன் போட்டுக்கங்க அப்ப இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அந்த இதுல கொண்டு வர முடியும் சொல்றது விலங்குதா இதற்கெல்லாம் இது வந்து யார் வந்து அங்கீகாரம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஜிஇஏசி அவங்கதான் அங்கீகாரம் கொடுக்கறாங்க ஜெனட்டிக்லி இன்ஜினியர் அப்ரைசல் கமிட்டி ரீசெண்டா கொடுத்திருக்கிறது பிடி மஸ்டர்ட் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஓகேவா சரி இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய நல்லது நல்லது இதவே நீங்க சொல்லிடலாம் இல்லையா இதவே நல்லதுல வரும் கெட்டது சொல்லணும்ல தீங்கு தீங்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தீங்கு எடுத்து சொல்றேன் நல்லதுங்க அங்கீகாரம் வழங்கப்படாத நான் அப்ரூவ்டு அங்கீகாரம் வழங்கப்படாத சில விதைகளை சில செடிகளை விவசாயிகள் வளர்ந்து வளர்த்து வருகிறார்கள் உதாரணத்துக்கு பிடி பிரிஞ்சால் அங்கீகாரம் வழங்காமலே என்ன வந்துச்சு நடுவில் ஒரு பெரிய புரளி வந்துச்சு இல்லையா அங்கீகாரம் வழங்கப்படாத சில செடிகளை விவசாயிகள் வளர தொடங்குறாங்க அந்த மாதிரி வளர்த்தா அந்த மாதிரி வளர்த்தா என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனை வழங்கப்படும் ஒரு லட்ச ரூபாய் இல்லைன்னா ஃபைன் அங்கீகாரம் வழங்கப்படாத சில நேரங்கள்ல என்ன பண்றாங்க விவசாயிகள் 
பயிரிடுக பயிரிடுகிறார்கள் அடுத்தது ஜெனடிக் கண்டாமினேஷன் இப்போ இந்த மாதிரி மரபணு மாற்றப்பட்ட செடிகளே வந்துருச்சுன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு காட்டனே வச்சுக்குமே காட்டன்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி நாலு சதவீதம் இந்தியாவில எதாவது வளர்க்கறாங்க எந்த பருத்தி செடி தான் வளர்க்கறாங்க பிடி காட்டன் நார்மல் பருத்தி இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு நிறைய பசு நிறைய பால் கறக்கணும்ட்டு ஜெர்சி பசு மாடுகள்லாம் இறக்கணுமா அப்படி இறக்கனால என்ன ஆயிடுச்சு நாட்டு மாடுகள் அழிஞ்சு போச்சு இல்லையா அதோட இனமே இல்லாம போயிருச்சு கரெக்டா நான் சொல்றது அதே மாதிரி புதிய புதிய நாய் எல்லாம் வர வளர்க்கிறோமா அதனால நாட்டு நாய்கள் எல்லாம் போதா அதே மாதிரி புதிய புதிய தாவரங்கள் மரபணு மாற்றப்பட்ட தாவரங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன மாறலாம் இயற்கையா இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் அழிந்து போகலாம் அதுதான் ஜெனடிக் கண்டாமினேஷன் சொல்றது இல்லைங்கதா ஜெனடிக் கண்டாமினேஷன் ஓகே அதே மாதிரி உணவு வலுவூட்டல் செய்யறோம் இல்லையா அதுல போர்டிஃபை பண்றோம் அப்போ அந்த மாதிரி பண்றனால மக்களுக்கு திடீர் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வரலாம் அவங்களுக்கு அது ஒவ்வாமை போயிடலாம் ஒவ்வாமை வந்து அலர்ஜிக்னால அலர்ஜி ஆச்சுன்னா செத்து போயிடுவாங்க அது தெரியும் இல்லையா சில நேரங்கள்ல அலர்ஜி அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்களே எனக்கு இது அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்களே அலர்ஜி வந்து எது வரைக்கும்னா மரணத்தை கூட கொண்டு வரும் அதைதான் அனஃபைல் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அனஃபைல் ஆக்சிஸ் அப்படின்றது சிவியர் அலர்ஜிக் ரியாக்சன் இன் ஹியூமன்ஸ் சரியா திடீர்னு இப்போ உதாரணத்துக்கு சில சில மகரந்தம் மகரந்தம் தெரியுங்களா சில மகரந்தம் ஒத்துக்காம போயிரும் மகரந்த மூக்குல போச்சுன்னா டக்குன்னு செத்து போயிருவாங்க சிலருக்கெல்லாம் ஆரஞ்சு ஒத்துக்காது விட்டமின் சி அதிகமா உடம்புல இருக்கும் அவங்க ஆரஞ்சு சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல ஆரஞ்சு ஜூஸ் குடிச்சாலும் செத்து போயிருவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சில கேஸ் நீங்க கேள்விப்பட மாற்ற மாட்டீங்க ஆனா அந்த அந்த இது இருக்கு அனஃபைல் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சொல்றது விலங்குதான் இந்த மாதிரி அலர்ஜிக் ரியாக்சன்ஸ் உருவாகலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா விதை முற்றுரிமை இந்த விதைகள் எல்லாமே ஒரு தனியார் நிறுவனம் தான் வித்துட்டு வருது மான்சாண்டோங்கிற நிறுவனம் அப்ப அந்த நிறுவனத்திட்ட மட்டும்தான் நம்ம கையேந்தி நிக்கிற மாதிரி இருக்கு சரியா அப்ப விதை முற்றுரிமை ஏற்படலாம் அவன் சொல்றதுதான் விலை அவன் கொடுக்கறதுதான் விதை ரெண்டாவது குறிப்பிட்ட சில குணாதிசயங்களுக்காக தான் நம்ம கொண்டாந்தோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த காட்டன்ல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை சொல்றேன் பிடி காட்டன் எதுக்காக வந்தது பிங்க் போல்வம்ங்கிற பூச்சி தானே பூச்சிக்கு எதிராக இப்ப வேற ஒரு பூச்சி வந்தா அந்த காட்டன் என்ன பண்ணாது தாக்கு பிடிக்காது அந்த பூச்சிக்கு தான் அது தடை விதிச்சிருக்கு ஒட்டுமொத்த பூச்சிகள் இப்ப ஒரு எலி வந்து கிடைச்சால எலிக்கலாம் எலி வந்து கிடைச்சா எலி கிடைக்கலாம் புரிஞ்சு நான் சொல்றது அப்போ அது அது வந்து என்னது ஒரு சர்வரோக நிவாரணி கிடையாது என்ன பண்ணாலும் அந்த செடி சவாதெல்லாம் இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட குணாதிசத்துக்கு தான் வருது ஆனா இப்ப பிங்க் போல்வாம் எல்லாம் வர்றது இல்லை வேற ப்ரௌன் போல்வாம் சொல்லுது அதே வேற ஒரு பூச்சி வந்து சாப்பிட்டு போயிருது அப்ப மறுபடியும் என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு விவசாயிகள் அதற்கு பயந்து பூச்சிக்கொல்லிகளும் உரங்களையும் தூ வேண்டியதா இருக்கு நான் வாங்கினதே அதுக்குதான் ஆனா அது வாங்கியும் பிரயோஜனம் இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்கு ரெண்டாவது இப்போ பிங்க் போல்வம் வந்து இது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு செத்து போதா பிங்க் போல்வம் வந்து சாப்பிட்டா செத்து போயிருமா பரிசு செடிய இப்போ நம்மளும் பரிணாம அடைகிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த பிங் போல்வமும் பரிணாம அடைஞ்சதுன்னா அதுவும் அப்படித்தானே இயற்கையோட விளையாட்டுல எது சிறந்து விளங்குதோ அதுதான் அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொண்டு போகும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இல்லையா இதுதான் இயற்கையோடைய விளையாட்டு அப்போ இந்த பிங் போல்வம்ல எது கடிச்சும் சாகாம இருக்குதோ இப்ப சின்ப நம்ம கொசு வர்த்தி பத்தி எப்போ கொசு வர்த்தி மேலே போய் கொசு உட்காரும் அந்த மாதிரி சில கொசு எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி இப்ப என்னவா மாறலாம்னா சூப்பர் பக்ஸா மாறிடலாம் அதேதான் ஆன்டி மைக்ரோ ஆன்டி அதே மாதிரி இல்ல அதுதான் அதேதான் ஆன்டி மைக்ரோபில் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி புரியுதா அந்த பூச்சிகள் பெரிய சூப்பர் பக்ஸா மாறிடும் தடுப்பூசிகளுடைய உருவாக்கம் மற்றும் அதன் தடை செய்யப்பட்ட அவசர கால பயன்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள பல்வேறு பங்குதாரர்களின் பல்வேறு நெறிமுறை சிக்கல்கள் மற்றும் நலன்களை பற்றி விவாதிக்கும் தான் அதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா நெறிமுறை சிக்கல்கள் எத்திக்கல் கன்சன் மற்றும் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறார் ரெண்டு விஷயம் இருக்கா அடுத்தது 
ஆரம்ப தரவு பாதுகாப்பானதா என்று சுட்டி காட்டினாலும் பரிசோதனை முடிக்காம நோயாளி தடுப்பூசி போடுவது போட வேண்டுமா அப்ப உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் அப்ப இதுக்கு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா கண்டிப்பா கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும் சரியா என்ன விஷயம் சொல்றா அப்ப முத விஷயம் என்ன முத கேள்வி என்ன அதாவது இது என்ன கேள்வி அப்படின்னா தடுப்பூசி பரிசோதனை என்ன கேள்வி தடுப்பூசி பரிசோதனை கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் தமிழ்ல என்ன தடுப்பூசி பரிசோதனை இங்கிலீஷ்ல என்ன கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இப்போ கோவிட் வேக்சின்கள் நம்ம தயாரிச்சு சரியா பாரத் பயோடெக் நிறுவனமா இருக்கட்டும் இல்ல சீர சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற நிறுவனமா இருக்கு இந்த நிறுவனங்கள் தான் இந்தியாவில் என்ன பண்ணாங்க முத முதலா தடுப்பூசிகளை கொண்டாந்தாங்க சரியா அப்படி கொண்டு வரும் பொழுது என்ன சிக்கல்கள் வந்துச்சுன்னா அந்த தடுப்பூசி பரிசோதனைங்கிறது பல நடவடிக்கைகளை நடக்கும் முதல்ல வந்து அதாவது வெர்மீன்ஸ் மேல சோதிப்பாங்க வெர்மீன் அப்படின்னா அதை கொண்டா பிரச்சனை இல்லை அதுதான் வெர்மீன் என்னது வெர்மீன் வெர்மீன் என்றால் என்ன உயிரினங்களை நம்ம கொண்டா பிரச்சனை இல்லையோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் வெர்மீன்ல வரும் உதாரணத்துக்கு வாத்து கோழி இதெல்லாம் வேற கொண்டா யாரை கேட்கறாங்களா ஆடு தவளை எலி இதெல்லாம் என்னது இயற்கையில வெர்மீன் என்று சொல்லுவாங்க அட்டவணை ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்துல அட்டவணை படுத்திருப்பாங்க அட்டவணை ஒண்ணு எல்லாம் யாரும் தொடக்கூடாது அட்டவணை ரெண்டுங்கிறது அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு ஐந்து அட்டவணைகள் இருக்கு அது அட்டவணை ஐந்துல வர்றது சொன்னா எவனும் கேட்க மாட்டான் அது அந்த அட்டவணை ஐந்துல கூட விலங்குகளுக்கு பேர் என்ன வெர்மின் புரியுதா ஆமா நீங்க நார்மலா சோதனை விலங்கு விலங்குகள் மீது சோதனை எழுதுங்க இல்ல தமிழ்ல வெறுமின்னே எழுதலாம் வி வே இருமீன் எழுதலாம் அப்ப அதன் மீதுதான் முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க பரிசோதனை செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஆஹ் மனிதர்கள் மீது சோதனை செய்வாங்க இந்த மனிதர்கள் மீது சோதனை சோதனை செய்யும் போது முதல் கேள்வி என்ன இதுதான் ஸ்டெப்பு பரிசோதனையுடைய ஸ்டெப்பு யார் எந்த பங்குதாரர்களா பாதிப்படைகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னோமா என்னென்ன விஷயங்கள் வருதுன்னு சொல்றேன் முதல் விஷயம் எழுதிக்கிறீங்களா ஆ இது இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது அதனாலதான் சொல்றேன் ப்ராப்பர் எழுதிக்கங்க இப்போ பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் மீது நீங்க வரு பரிசோதனை செய்யும் பொழுது சரிங்களா அதுல தவறான தடுப்பூசிகளை போடும் பொழுதும் சரியா ஒழுங்காக பரிசோதனை செய்யாத படுப்பூசி தடுப்பூசிகளை அவசர அவசரமாக நம்ம போடும் பொழுது ஏன்னா யார் பெரிய ரேஸ் வந்துடும் எவன் முதல்ல செய்யறானோ அவன் தான் லாபம் அடைய போறான் கரெக்டா மார்க்கெட்ல எது முதல்ல வந்துச்சுங்கிறதானே பிரச்சனையா இருந்தது அப்ப வரும் பொழுது பல பல உடல்நிலை குறைபாடுகள் வரும் சரியா என்ன மாதிரியான உடல்நிலை குறை குறைபாடுகள்னா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா அனஃபைல் ஆக்சிஸ் சொன்னேன் இல்லையா தமிழ்லயும் அதே தான் அனஃபைல் ஆக்சிஸ் சரியா அதாவது அனஃபைலைசிஸ்னா என்ன சிவியரான அலர்ஜி கிரியாக்ஷன் செத்து போயிருவாங்க டக்குன்னு அதுக்குதான் பொதுவா உங்க உடம்புல வந்து ஆஹ் ஒரு நார்மல் ஊசி போட போறாங்கனாலே முதல்ல தோல் மேல போடுவாங்க தோல் மேல போட்டு சில ஊசிகள்லாம் அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக் ஊசி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆன்டிபயோட்டிக் ஊசி என்ன சொல்லுவீங்க டிடி டிடி வந்து ஓகே ஆன்டிபயோட்டிக் வேற முத முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இன்சுலின் ஆன்டிபயோட்டிக் அவங்களுக்கு நான் சும்மா ஏதோ சொல்லணும்னு சொல்லக்கூடாது பென் ஆஹ் பெனிசிலின் பெனிசிலின் பெனிசிலினா சிவியர் ஆன்டிபயோட்டிக்கான ஊசி அதெல்லாம் அது உடனே எடுத்தோடனே உடம்புல போட மாட்டாங்க முதல்ல தோல் மேல போடுவாங்க தோல் மேல போட்டோடனே வீங்கும் அப்படி வீங்குதான்னு பாப்பாங்க அப்படி வீங்காம இருக்கு அப்படின்னா அதை போட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அதை ஒத்துக்காதுன்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க நீங்க நர்ஸை கேட்டீங்கன்னா தெரியும் நர்ஸுங்களா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேல போட்டு வைப்பாங்க அப்புறம் அந்த ஊசி போடுவாங்க இப்ப இந்த மாதிரி போடும் ஏன் வரும்னா அனஃபைலட்டிக் ஷாக் வந்துடும் திடீர்னு அது உடம்புல ஒவ்வாம செத்து போயிருவாங்க ஓகேவா ஊசி மாத்தி குத்தினாலுமே இப்போ சில ஊசிகள்லாம் நேரம் இப்படி குத்தணும் சில ஊசி ஊசிகள் இப்படி சைட்ல குத்தணும் சிலதெல்லாம் இப்படி குத்துவாங்க இன்ட்ராவீனஸ் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு நரம்புல குத்துறது சொல்லி ஆங்கிள் ஊசிகளுக்குன்னு சொல்லி ஆங்கிள் இருக்கு அதெல்லாம் மெடிசின்ல சொல்லி கொடுப்பாங்க சரியா அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க நைன்டி டிகிரில குத்த வேண்டிய ஊசி இன்ட்ராவீனஸ குத்தாலும் செத்து போயிருவாங்க இன்ட்ரா மஸ்குலர் மசில் அதாவது மசில் சதைகள் சதைகள்ல குத்த வேண்டிய ஊசி இருக்கு நரம்புகள்ல குத்த வேண்டிய ஊசி இருக்கு நரம்புல குத்த வேண்டிய ஊசிய சதையில குத்துனா செத்து போயிருவாங்க சதையில குத்த வேண்டியது நரம்புல குத்துனா ஒவ்வாம செத்து போயிடும் வாய்ப்பு இருக்கு சொல்ற விலங்குதான் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன இருக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஓகேவா சோ சிவியர் அனஃபிலிட்டிக் ஷாக் வந்து இறந்து போயிருவாங்க அதுதான் விஷயம் ஓகேவா ரைட் 
சோ அப்போ இந்த வியாபாரத்துக்காக தான் இந்த நிறுவனங்கள் செயல்படுது அப்போ வியாபாரத்துக்காக முன்னாடியே பரிசோதனை செய்யாத பல விஷயங்கள் என்ன பண்ணலாம் அவன் மறைச்சிடலாம் பண்ணியாச்சு பண்ணியாச்சு அதெல்லாம் யாருக்கும் நல்லதுதான் உடம்புக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா லாங் டைம்ல அது யாருக்கு என்ன நோய் வரும்னே தெரியாது ஓகேவா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ பொதுவா ஒரு மருந்து ஒண்ணு உள்ள வருதுன்னா அது இந்த இந்த ஆங்கிள் தான் குத்தணும் இருக்கும் அது எல்லாருமே உடனடியே உலகம் டக்குன்னு இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வரும்போது உதாரணத்துக்கு கோவிட் வேக்சின் இருக்கட்டும் கோவிஷீல்ட்ல எல்லா எல்லாத்தையும் எங்க போட்டாங்க இங்கதான் குத்துனாங்க ரைட் ஞாபகம் இருக்கா இங்கதான் குத்துனாங்க சரியா சின்னதான் ஊசி தான் பாத்துருப்பீங்க சின்ன ஊசி தான் குத்தணும்னா ஊசி உடச்சி கூப்பிட்றாங்க ஞாபகம் இருக்கா குத்துனது உடச்சி பண்ண பாக்கலையா அதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்த்தோம் குத்தின உடனே டக்குன்னு அதை அதை உடைக்கிறதுக்குன்னு சின்ன ஒரு மிஷின் வச்சிருப்பாங்க நீங்க யாரெல்லாம் பாத்தீங்க அந்த ஊசியை உடைக்கிறதுக்குன்னே டக்குன்னு ஒரு மிஷின் டோஸ் இருக்கும் ஊசி குத்திட்டு டக்குன்னு ஒரு இதுல அதுல வச்சு உள்ள வச்சு டக்குன்னு உடச்சி குப்பத்தல்ல போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப இது எல்லாமே டக்குன்னு இந்தியா ஃபுல்லா நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்கு கொண்டு வரும்போது எல்லா நர்சுக்கும் அதை சொல்லி கொடுக்கணும்ல சொல்லி கொடுக்காம தவறா குத்தாங்கன்னா குத்துனாங்கன்னு என்ன ஆயிரும் அதுவும் பிரச்சனை வரலாம் அப்ப டாக்டர்ஸ் நர்ஸு எல்லாத்துக்குமே தகுந்த என்ன தேவை பிராக்டிஸ் வேணும் விலங்குதா இப்ப இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது யாரு இந்தியாவில வந்து இப்போ இப்போ எப்படி உயிரி தொழில்நுட்பம்னா ஜிஏசி வருது கரெக்டா இப்ப இந்த மாதிரி மருந்துகள்னா அது யாருடைய கட்டுப்பாட்டுல வரும் ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா டிசிஜிஐ ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தனி ஒரு அதிகாரி இருக்குதாரு முகமை இருக்கு மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஜெனரல் இந்தியாவுடைய மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஜெனரல் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இது எல்லாமே வருது சரியா அவங்க ஒரு பொறுப்பேற்றுக்கணும் அவங்க தான் அதை ஒழுங்குமுறை செய்யறதே ஒரு மருந்து கரெக்டா பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கா பொதுவா கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றதெல்லாம் அதே மாதிரி கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸுக்கு வந்து மக்களை கூப்பிடுறாங்கல்ல மக்கள் மேல சோதனை செஞ்சு ஒரு இது கொடுக்குறாங்களே அதெல்லாம் காசுக்கு கொடுக்குறாங்க புரியுதா வந்து இந்த ஊசி ட்ரை பண்ணிட்டு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் காசு பத்தாயிரம் ரூபாய் காசுண்டு அப்ப ஏழை எளிய மக்கள் தான் வந்து பாதிப்படைகிறாங்க செத்தாலும் தெரியாது இந்த ஈ படத்துல வந்து பாத்தீங்களா ஈன்னு ஒரு படம் வந்து தெரியுமா இந்த ஒரு படமே வந்துச்சு இப்ப வந்து பத்து வருஷம் இருக்கும் அப்ப அந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல பத்தி எல்லாம் தமிழ் தமிழ் படம் ஈன்ற பேர்ல தமிழ் படம் ஈ தான் அந்த பேரு அந்த மாதிரி ஆஹ் பணத்துக்காக வேண்டி ஆஹ் உங்க உங்க பரிசோதனை செய்து செய்ய செய்தது வந்து கொள்வார்கள் சரிங்களா சோ அப்பயோ இந்த மாதிரியான நம்ம என்ன கேள்விங்க எந்த பங்குதாரர்கள் ஈடுபடுகிறார் இப்ப இவ்வளவு பங்குதாரர்கள் நர்சு நலிவடைந்த நபர்கள் ஊசி போட்டதுக்கு வந்து கொள்வாங்க சரியா ஊசி போட்டோன்னா சில பேருக்கு ஷாக் வந்து செத்து போயிட வாய்ப்பு இருக்கு லாபத்திற்காக வேண்டி ஊசி போட்டு லாபத்திற்காக வேண்டி மருந்து நிறுவனங்கள் தடுப்பூசிகளை தயார் செய்கின்றன அரசாங்கத்துல கட்டுப்பாட்டு நபர் யாரு ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா விலங்குதா சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு சரியா இது ஓகே அடுத்தது எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ஊசி போட்டுக்கணும்னா அதை பத்தின தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமோ தெரிஞ்சுக்க கூடாதா அப்ப நமக்கு அந்த தகவல் உரிமை தகவல் அறியும் உரிமை நமக்கு இருக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு எப்படி அவங்க போடணும்னு அவங்க சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி நமக்கு வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு உரிமை வேணும் வேணாமா ரைட் டு ரெஃபியூஸ் எனக்கு அந்த ஊசி வேண்டாம் நான் சா வந்தேன்னா செத்து போறேன் உனக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற அந்த ரைட் டு ரெஃபியூஸ் இருக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்துல முத முதல்ல ஒரு சோதனை கொண்டாராங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அதை நீ கட்டாயமா போடணும் அப்படின்னு நம்மளை கட்டாயப்படுத்துறது த சரியா தவறு தப்புதான் அது போலியோ மன்ற போலியோ போன்ற ஊசிகளை போடுறாங்கன்னா பல வருஷம் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே ஆனா இப்ப கோவிட் நம்மள நம்ம கிட்ட ரைட் டு ரெஃபியூஸ் இருந்துச்சு நம்ம கிட்ட எல்லாத்தையும் புடிச்சு போறவரெல்லாம் கூப்பிட்டு குத்தி விட்டு அனுப்பி விட்டாங்க இல்லையா அப்ப நமக்கு ஒரு அடிப்படை உரிமையை பாதிக்குது இல்லையா நான் நான் என்ன சாப்பிடணும் நான் என்ன போடணும் என்னுடைய அடிப்படை அந்தரங்க உரிமைகள்ங்கிறது ஒரு அடிப்படை உரிமைனா எனக்கு அந்த ஊசி வேண்டான்றதா எனக்கு ஒரு உரிமை தான் ரைட் டு ரெஃபியூஸ் சொன்ன விலங்குதா ரெண்டாவது இந்த மாதிரியான தடுப்பூசிகள் வந்து உலகத்துல இருந்து உலக உலக சுகாதார நிறுவனங்கள் உலக சர்வதேச நிறுவனங்கள் தான் அதிகமா வருது இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி ஆகுறதுங்கிறது என்னது பல தடைகளையும் பல தொழில்நுட்ப குறைகளையும் கொண்டதாக இருக்கு அதாவது இந்திய மயமாக்கப்பட்ட இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள்ங்கிறது ரொம்ப குறைவே 
சரியா அதுக்கு என்ன கொண்டு வரணும் அதற்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் லாபத்திற்காக வேண்டி மட்டுமே ஒரு தடுப்பூசி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அது மக்களுடைய நன்மைக்கும் அப்படின்றதும் அதுல பொருட்படுத்த வேண்டும் சொல்ல விலங்குதா அதே மாதிரி ஒரு தடுப்பூசி போறாங்கன்னா அது ஒருவருக்கு எப்பன்னா ஒரு அறுபது நாள் எழுபது நாள் தான் செக் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஆஹ் உடம்பு கொண்டு ஆகலையா குணம் ஆயிடுச்சா போன் விட்டுருவாங்க ஆனா லாங் டைம் எஃபெக்ட்ஸ் பாக்குறது இல்லை நீண்ட நேரத்துக்கு அதோடைய பாதிப்புகள் அப்படின்றது ஏன்னா சிலருக்கெல்லாம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வரலாம் சிலருக்கு பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட அந்த நோய் பிரச்சனை வரலாம் சொல்ற விலங்குதா அப்போ லாங் டைம் எஃபர்ட்ஸ் பாக்குறாங்களா அந்த மாதிரி பாக்காதனால என்ன இருக்கும் ஒன்லி மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி தான் பாக்குறான் ஆஹ் போடுற ஒண்ணு ஆகலையில ஆஹ் கிளம்பு 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 அப்படின்றுவாங்க ஆனா லாங் டைம்ல பாக்குறாங்களா இல்ல இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி வைக்கணும் ஒரு ஊசி வைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து அட் ப்ரெசன்ட்ல எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு அவங்க வந்து என்னென்ன குறைபாடுகள் சொல்றாங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் நிறைய இப்ப ரீசெண்டா வந்து இந்த கோவிட் போட்டவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு மாசம் ஆறு மாசம் வந்து அக்குள்ள வந்து ஆஹ் நீர் கட்டி வந்துருது நிறைய பேருக்கு அது உங்களுக்கே தெரியாது நீங்க தொட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கை கால கை கை தூக்க முடியாம நாலு நாள் ஆச்சு சில பேருக்கெல்லாம் சில பேர் சில பேரு வந்து யாரும் சாகல ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்புல லிம்ஃப் நோடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு உடம்புக்காக <laughs> ஆனா இந்த மாதிரி தடுப்பூசி போட்டதுனால ராங் டயக்னோஸ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு இதுவா மேபி வந்து இந்த பிரச்சனையா கூட இருக்கலாம் நீங்க டயக்னோஸ் அப்புறம் பார்த்தா அது கோவிட் போட்ட ஊசி ஊசினால வந்ததா இருக்கும் சொல்றது புரியல ராங் ராங் டயக்னோசிஸ் ஆகிறதுக்கு வேற ஒரு நோய்க்கு வரக்கூடிய சில உபாதைகள் வந்து ஊசி போடுறதுனால வரும் அப்போ இந்த நோயா அந்த நோயா நம்ம டாக்டர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து என்னது பல பிரச்சனைகள் இருக்கு ஓகேவா சரி அடுத்த கேள்வி போலமா நீங்க எப்படி எழுதணும் புரிஞ்சா சச்சர் பண்ணி சொல்றேன் சச்சர் பண்ணி சொல்றேன் இங்க பாருங்க இப்ப கேள்வி பாருங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லலாம் இங்க பாருங்க அதாவது தடுப்பூசி போடுறதுல எந்தெந்த பங்கு பல்வேறு பங்குதாரர்கள் இருக்கிறாங்க சரியா அதே மாதிரி பல்வேறு அறநெறி பிரச்சனைகளும் வருது நெறிமுறை பிரச்சனைகளும் வருது விலங்குதா அதாவது அவசர அவசரம் பண்ண முடியுது ஓகேவா அதான் முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாவது இப்போ ஒரு ஒருத்தருக்கு சோதனை செய்வதற்கு முன்னதாகவே நம்ம கொடுக்கறது வந்து பாதுகாப்பானதா அப்படின்ற ரெண்டாவது புரியுதா நான் சொல்றது முத முத கொஸ்டின நம்ம என்ன எழுதணும் முத கொஸ்டின்ல வந்து இது கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இப்போ ரீசெண்ட்லி ரீசெண்ட்லி கோவிடுக்காக வந்து சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கட்டும் பிறகு பாரத் பயோடெக் நிறுவனமா இருக்கட்டும் இதை வந்து அவசர அவசரமாக நம்ம கிளினிக்கல் ட்ரீஸ் பண்ணாம தான் பண்ணுவோம் அது கரெக்டா அந்த மாதிரி கொண்டு வரும் பொழுது யாரெல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பங்குதாரர்கள் யார் பாதிக்கப்படுறாங்க முதல்ல யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க ரெண்டு யாரு மூணு யாரு நாலு யாரு புரியுதா அஞ்சு யாரு திட்டம் சொல்லியிருக்கேன் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க அது என்னென்ன பாதிப்புகளை கொண்டு வரும் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து வந்து எத்திக்கல் கன்சர்ன் அரண நெறிமுறை கோட்பாடுகள் என்ன பாதிக்கப்படுது ரைட் டு ரெஃபியூஸ் வேண்டாம் எனக்கு மருந்து வேண்டாம்னு சொல்றது என்னுடைய கடமை என்னுடைய உரிமை இல்லமா அறநெறி பிரச்சனைகள் என்ன அறநெறி பிரச்சனைகள் இங்க பாதிப்புகள் பாதிப்பும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள்ங்கிறது முதல்ல அதான் பங்குதாரர்கள் சொல்றது விலங்குதா யாரெல்லாம் பங்குதாரர்கள்னா யாரெல்லாம் அதுக்குள்ள வராங்களோ அவங்க பங்குதாரர்கள் ஆஹா அது அந்த பங்குதாரர்கள் நீங்க என்ன நினைச்சுக்கிறீங்கன்னா அதாவது சொத்து வச்சிருக்கிற பங்குதார நீங்க நினைச்சிட்டீங்க பொதுவா ஒரு சமூக சமூகவியல்ல சோசியல் இஷ்யூஸ் இப்போ மேட்டர்னு சொல்லுவோம் மேட்டர் மேட்டர்னா இல்ல ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேட் ஸ்டேட்னா இங்கிலீஷ் பாலிட்டில ஸ்டேட்னா நாடு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் மாநிலம் புரியுதா இதுவே சைக்காலஜில ஸ்டேட்னா மனநிலை என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கீங்க அப்படின்றது இதே பிசிக்ஸ்ல ஸ்டேட்னா என்னது 
சாலிடா லிக்விடா கேஸா எந்த நிலையில இருக்கு திரவ நிலையா திட நிலையான்னு அப்போ ஒரே பொருள் பல்வேறு சப்ஜெக்ட்ல மாறுதா அந்த மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ்ல பங்குதாரர்னா சொத்து வச்சிருக்கிறாங்க சொத்து வைக்காதவங்க அந்த பங்குதாரர் சமூக பிரச்சனைகள்ல பங்குதாரர்னா என்ன அர்த்தம்னா யாரெல்லாம் அதுல ஈடுபட்டுள்ளார்களோ அவங்க பேர் தான் பங்குதாரர்கள் இப்ப ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல யாரெல்லாம் பங்குதாரர்கள் நடத்துறேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்டலோ ஜியோவோ அவங்க அவங்க பங்குதாரர் தானே ஒரு கிளாஸ்ல ஜூங்கிற கம்பெனி ஹச்பிங்கிற லேப்டாப்பு சரியா நம்ம இங்க உட்காந்துருக்கிற ஆபீஸ் இவங்க எல்லாருமே பங்குதாரர்கள் தான் குடுக்கற கரண்ட் குடுக்கற டிஎன்இவி இது எல்லாருமே தானே இது பங்குதாரர்கள் அந்த மாதிரிதான் அப்போ ஒரு தடுப்பூசி போறதுல யாரெல்லாம் பங்குதாரர்கள் அப்படின்றத அங்க கேள்வியே அப்புறம் நெறிமுறை பிரச்சனைகள் என்ன வருதுங்கறத சொல்லிடணும் கடைசி என்னது இப்படி அவசரமா குடுக்கறது சரியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல அப்படி அவசரமா குடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணணும் அதுக்குதான் சொன்னேன் இதுக்கு வந்து லாங் டேம் லாங் டேம் எஃபெக்ட்ங்கறத பாக்கணும் இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரிவியூ கமிட்டி ஒண்ணு வைக்கணும் அப்படின்ற கன்க்ளூஷன்ல போட்டு முடிக்கிறீங்க உலக அளவில் பார்க்கும் போது வெளிநாடுகள்ல வந்து சிறந்த கண்டுபிடிப்பாளர்கள் கண்டுபிடிப்பாளர்களாக இந்தியர்கள் இருக்கிறாங்க சரி எல்லா பெரிய நிறுவனத்திலையும் இந்தியன் தான் இருக்கிறான் இல்லையா ஆசால பார்த்தா இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் தான் இருக்கிறான் சரியா சி கூகுள்ல சுந்தர் பிச்சை இருக்கிறாரு சரியா சன் அணு அணு ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஐரோப்பிய நிறுவனத்துல சுவிட்சர்லாந்து அங்கேயும் இந்தியர்கள் தான் இருக்கிறான் டபிள்யூஹெச்ல இந்தியர்கள் தான் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே இந்தியா இந்தியர்கள் தான் இருக்கிறாங்க பட் ஆனா இந்தியர்கள் அவங்க இந்தியாவிலேயே அந்த அவங்க இல்லை அப்படின்ற கேள்வி கேள்வி புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா சோ அப்போ இங்க வந்து ஆஹ் மூணு கேள்வி மூணு இருக்கு வெளிநாடுகள்ல இந்தியர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா இந்தியாவில அது ஏன் அது வெளிப்பாடு இல்லை அறிவியல் வெளிப்பாடு இல்லை ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள் குறைவாக உள்ளது ஆமா குறைவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டே போகுது அது சொன்னதை நீங்க சொல்லணும் நீங்க மாத்தி சொல்ல வேண்டாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆமா எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்ல அத சொன்னா போது ஓகேவா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கண்டிப்பா தேவைப்படும் ரெண்டாவது அதற்கு காரணம் என்ன அது அதோட இது ஓகேவா மூணாவது அதற்கான தீர்வு புரியுது நான் சொல்றது சோ முதல்ல என்ன முதல்ல ஏன் ஃபாரின்ல இருக்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கு வந்து காரணம் இந்தியாவில் வந்து ஜிடிபி அதற்கு செலவிடப்படக்கூடிய ஜிடிபி இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப கம்மி இப்போ பாதுகாப்புக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்தியா ரெண்டரை பர்சன்ட் ஜிடிபியை பாதுகாப்பு துறைக்கு செலவு பண்ணுவோம் என்னது சத்தமா சொல்லுங்க இல்லைங்க இந்தியாவில் டிஃபென்ஸ் செக்டர் இருக்கா பாதுகாப்பு டிஆர்டிஓக்குன்னு சொல்லி நம்ம செலவு பண்றது ஜிடிபில ரெண்டரை பர்சன்ட் செலவு பண்றோம் இதுவே வந்து மருத்துவத்திற்கும் கல்விக்கும் செலவு பண்றது மூணு சதவீதம்னா செலவு பண்றோம் புரியுதா அந்த மாதிரி அப்ப பாதுகாப்புக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய நாம கல்விக்கும் சுகாதாரமும் செலவு பண்ணல கல்விக்கும் இந்தியாவில கல்விக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் செலவு பண்றதை விட பாதுகாப்புக்கு நிறைய செலவு பண்றோமா அப்போ அதுதான் ஒரு பிரச்சனையாவே இருக்கு சொல்ற புரியுதா இன்னும் நிறைய கல்விக்கும் பாதுகாப்புக்கும் செலவு கல்விக்கும் சுகாதாரத்தும் செலவு பண்ணணும் இல்லையா அப்படின்றத ஒரு ஒரு குறையா சொல்றோம்ல அதே மாதிரி இந்தியாவில ஆராய்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டுக்கும் நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோம்னா புள்ளி ஆறு தான் செலவு பண்றோம் அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு மற்ற மற்ற வளர்ந்த நாடுகளுடைய பொருளாதாரத்தை ஒப்பிடும் பொழுது இந்தியாவில வெறும் ஜீரோ புள்ளி ஆறு சதவீதம் தான் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான மேம்பாட்டுக்கான இதுவா இருக்கு அதே மாதிரி பள்ளி கல்லூரிகள்ல அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் யூஜிசி உடைய சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுல பல காலி இடங்கள் இருக்கின்றன சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வாத்தியார் இல்ல அதுக்கப்புறம் பேட்டன் உரிமம் திட்டத்திட்ட தமிழ் இந்தியால மட்டும் இரண்டு லட்சம் உரிமம் உரிமங்கள் இரண்டு லட்சம் உரிமங்கள் உரிமம்னா தெரியும் இல்லையா இந்த பொருள் என் நான் கண்டுபிடிச்சதுன்னு சொல்லி உரிமம் வாங்கணும் ஐபிஆர் ஐபிஆர்னா என்ன ஆமா சரியா அறிவுசா சொத்து உரிமை வாங்கணும் அது இரண்டு லட்சம் சொத்து உரிமங்கள் பெண்டிங்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வெளியீடுகள் அதாவது நூல்கள் இல்லை ஜேர்னல்ஸ் இப்ப நம்ம பொதுவா நம்ம ஜேர்னல்ஸ்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சயின்டிபிக் ஜேர்னல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு சயின்டிபிக் ஜேர்னல் புத்தகங்கள் இப்ப திட்டங்கள் எங்க படிக்கீங்க திட்டம் ஒரு புத்தகம் இருக்கா வேற என்ன இருக்கு யோஜனான்னு ஒண்ணு இருக்கா 
குருக்ஷேத்ரான்னு ஒண்ணு இருக்கா குருக்ஷேத்ரான்னு ஒண்ணு இருக்கா இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கொள்ள இருக்கு சரியா வேற கதை பேசுறதுல என்னென்ன புக் எல்லாம் இருக்கு கதை பேசுறதுக்கு ஆனந்தபுடன் குமுதம் குங்குமம் எல்லாம் ஒரு காலத்துல இருந்துச்சு இப்போ சமூக வலைதளங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி பாட்டு போறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஷோ இருக்கா டிவில என்ன ஷோ இருக்கு சூப்பர் சிங்கர் சன் சிங்கர் எல்லாம் இருக்கு சரியா டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு இருக்கா கதை பேசுறதுக்கு இருக்கு எவனாவது குவிஸ் காம்படிஷன் நடத்துக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க அப்போ விஜய் டிவில போறானா குவிஸ் காம்படிஷன் ஏதாவது நடத்துறானா இல்ல அறிவியல் சார்ந்த விஷயம் கண்டுபிடிப்புகள் சார்ந்த ஏதாவது ஏதாவது ஒரு குவிஸ் காமலம் முதல்ல இருந்துச்சு ஆரம்ப அப்போ ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் குவிஸ் கேப்பாங்க போன் பண்ணி ஆன் பண்ணி சொன்னோம்னா பரிசு வரும் நிறைய கேட்டுட்டு இருந்தான் இப்ப அதெல்லாம் கேட்கறதே கிடையாது குழந்தைங்களை கூட நம்ம சின்ன வயசுல என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம நம்ம குழந்தைகளா இருக்கும் போது நமக்கு திருக்குறள் சொல்லு ரைம் சொல்லு இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் பேர் சொல்லணும் இப்ப என்ன சொல்றோம் இப்ப வந்து பாட்டு பாட சொல்றோம் மாமா வந்திருக்காரு பாட்டு பாட்டு காட்டு டிக்டாக் பண்ணல அதை காம் இப்படின்னு சொல்லி நம்ம வளர்க்கிறோம் குழந்தைகளை சரியா அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த சமுதாயமும் கிட்டு கிடையாது அப்போ அவன் அடிப்படை கடமை அது சயின்டிபிக் டெம்பர் அறிவியல் மனப்பான்மை வளர்த்துக் கொள்வது ஒரு சயின்டிபிக் டெம்பர் அந்த அறிவியல் மனப்பான்மை என்பது நம்ம அடிப்படை கடமையாக இருந்தாலும் அதை நம்ம செய்ய தவறுகின்றோம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்களும் என்பது என்பது இல்லை வெளிநாடுகள்ல இருக்கு இந்தியாவில அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்கள் வந்து வெளியீடுகள் என்பது இல்லை பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றது இல்லை அதை கொண்டு வரணும் ஓகேவா அதே மாதிரி பேட்டன் பெண்டிங் இருக்குல்ல பேட்டன் வாங்குறான் பாருங்க அதுவும் கம்மி தான் இருக்கிறது இருக்கிற பேட்டன் பெண்டிங் தான் பேட்டன் புதுசா ஏறுதான் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஏறல அப்புறம் குறைந்த அல்லது வலுவற்ற உள்கட்டமைப்பு புவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து இல்லை அண்ட் எல்லா கல்லூரிகளும் வேலை வாய்ப்பிற்காக வேண்டிதான் ஸ்கூல் நடத்துறான் இந்த இடத்துல சூப்பரா சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னா போல இந்த இடத்துல கேம்பஸ் வருமா வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு தான் போறான் அப்புறம் எப்படி வளரும் அறிவு வளரும் சரியா சோ இதுதான் நீங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா நீங்க இந்த டிஸ்கவரி சேனல்ல சில காமெடிக்கெல்லாம் சில விஷயங்கள் சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க தண்ணிக்குள்ள குறிப்பாங்க சரியா அப்புறம் வந்து கரண்ட் பாக்ஸ்ல கை வச்சு தொட்டு பார்ப்பான் எத்தனை பேருக்கு ஷாக் வருதுன்னு சொல்லி பாப்பாங்க சரி இந்த மாதிரி அது வந்து எதுல வரும் போகோல வரும் சரியா இந்த மாதிரி அறிவியல் சயின்டிபிக்கா வந்து அறிவியல் விஷயங்கள செஞ்சு பார்ப்பாங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய பாத்துருக்கீங்க பாத்தீங்களா அதுல ஏதாவது இந்தியன் வீடியோஸ் வருதா இந்தியன் வீடியோஸ் ஒண்ணு கூட வராது ஏன்னா யாருமே நம்ம செய்யறது இல்லை நம்ம நம்ம வீட்டுல யாரும் கரண்ட் பாக்ஸ்ல கை ஒரு நான் வீடியோ பாத்திருக்கேன் நிறைய வீடியோ என்னன்னா ஆஹ் எண்ணெயில வச்சு வலிக்கி விழுறோம் சரியா எவ்வளவு தூரத்து எத்தனை வாட்டி வலிக்கி விழலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கீழே எண்ணெய் ஊத்திடலாம் எண்ணெய் வலிக்கி விடுறது சரியா ஒரு பிரெட்டு வந்து எவ்வளவு தீஞ்சா எவ்வளவு தூரத்துக்கு தீயலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சரியா அதே மாதிரி ஒரு காரை வந்து நொறுக்குனா எவ்வளவு தூரத்துக்கு நொறுக்க முடியும் உள்ள ஒரு ஆள் இருந்தா எவ்வளவு விசை உள்ள இருக்கும் அப்படின்றது அதே மாதிரி மேல இருந்து குதிச்சா சுவிமிங் பூல் குதிச்சா எவ்வளவு தூரத்துக்கு குதிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து சயின்ஸ் பேக்ஸ் அது எது ஒரு அது ஒரு சேனலாகவே ஒரு அது என்ன சேனல் டக்குனு ஷோ பேர் வர மாட்டேது எனக்கு டிஸ்கவரில் தமிழ்ல போடுவான் ஓகேவா அப்புறம் வந்து கரண்ட் கரண்ட் தொடுவாங்க முதல்ல தொடுவான் அவன் கையை இன்னொருத்தன் தொடுவான் அவன் கையை இன்னொருத்தன் தொடுவான் கடைசி அஞ்சாவது தொடுறவனுக்கு ஷாக் வராதா அந்த அளவுக்கு நம்ம டிவியில் வைப்போம்ல கரண்ட் தொட்டு தொட்ட நமக்கு ஷாக் அடிக்கும் தானே அந்த மாதிரி ஒருத்தர் நிஜமாலுமே கரண்ட் வேற தொடுவான் இன்னொருத்தையும் இன்னொரு அவங்க பையன் அப்பையன் தொடுவான் அவனுக்கு பையன் கடைசியே போய் அஞ்சு பேர் அப்போ வந்து மொத்தத்துல அஞ்சாவது வரைக்கும் சாக்கு அடிக்கல அப்படின்றது தொட்டு பார்த்து கண்டுபிடிப்பான் சரியா நம்ம வீட்டுல அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டூப்பிடா தான் செய்வோம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல பொதுவா இந்தியாவில இருந்து செய்ய மாட்டாங்க ரெட்டு தீ கூட எதுக்கடா தீய விடுற அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அந்த அதுதான் அறிவியல் மனப்பான்மை அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நான் முட்டாள்தனமா பண்ணணும் நான் சொல்ல வரல அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அளவு கூட அவன் வீட்டுல பண்றது இல்லையே நல்லா படி டியூஷன் போனியா படிச்சியா மார்க் எவ்வளவு அப்படியே சொல்ல என்ன பண்ணிட்டோம் குழந்தைகளை வளர்த்துட்டோம் அதனால எப்படி அறிவியல் மனப்பான்மை இருக்கு இல்லையா சோ பொதுவான சூழ்நிலையும் இல்ல அறிவியல் மனப்பான்மையும் இல்ல இதுதான் சரியா இதுதான் பிரச்சனை சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படி இதுக்கு அப்படியே ஆன்சர் போடுங்க அவ்வளவுதான் உள்கட்டமைப்புக்கு போதுமான நிதி ஜிடிபி ல அதிகப்படுத்துங்க விலங்குதா அதே மாதிரி
அமெரிக்கால இருந்து கெஸ்ட் லெக்சர் இங்க வந்து நடத்தட்டும் அவன் ஆன்லைன்ல கிளாஸ் நடத்து சொல்ற புரியுதா புதிய புதிய துறைகள் துறைகள் உருவா உருவாகட்டும் ஃபைவ் ஜில ஏஐல பயோடெக்னாலஜில புதிய புதிய இப்ப உதாரணத்துக்கு இன்ஜினியரிங் பயோடெக்னாலஜி எடுத்து படிச்சா உனக்கு இதை வேலை இருக்கா பொதுவா என்ன எடுப்பீங்க இன்ஜினியரிங்ல உன எலக்ட்ரிக்கல் இல்ல இசி இல்ல மெக்கானிக்கல் சிவில் நாலு தானே இல்லனா ஐடி அந்த நாலு படிச்சவும் ஐடிக்கு தான் போறான் வேறையா பயோடெக்னாலஜி இருக்கு பாலிமர் டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எடுக்கிறதே இல்லை அப்ப அதுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்புகளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொண்டு வரணும் அப்படியே அதுக்கு அப்படியே என்ன பண்ணுங்க ஆன்சர் போடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து பத்தொன்பதுல ஸ்டடி இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்தது சரியா வெளிநாடுகள்ல இருந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்து வெளிநாட்டு வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்தியாவில இருந்து படிக்கலாம் அதுதான் அந்த திட்டம் சோ இது மூலியமா என்ன ஆகும் உருவாக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய தனியார் துறையுடைய பங்கீடை நம்ம கொண்டு வரணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தனியார் துறை தான் முதல்ல செயல்முனைப்போட இருக்கும் தனியார் தனியார் துறையை தான் முத முதல்ல செயல் முனை முனைப்போட இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து செயல் முனைப்புகளை நம்ம இங்க கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை இருக்கு இல்லையா அதுல இது சார்ந்த விஷயங்கள் இல்லாமல் நம்ம மாத்தணும் ஓகே அடுத்து வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்படாத டிஜிட்டல் ஊடகம் நாட்டிற்கு ஒரு சமூக பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு அச்சுத்தலாக இருக்கலாம் விரிவாக்கு அப்போ அப்ப சமூக பிரச்சனை அறம அறப்பக்கம் பாதுகாப்பு அறப்பக்கம் இது பொருளாதாரம் ஒரு அறப்பக்கம் இதுவே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஒன்ற டு ரெண்டு பக்கம் வந்துருச்சு டிஜிட்டல் மீடியா வந்து என்ன பிரச்சனை வரும் ஒழுங்குமுறை படுத்தாத டிஜிட்டல் மீடியா என்னன்னு முதல்ல விளக்கி ஓகேவா ஒழுங்குமுறை படுத்தாத டிஜிட்டல் மீடியா இப்ப என்னன்னா தகவல் தொழில்நுட்ப பிராக்கெட்ல டிஜிட்டல் ஊடக நெறிமுறை கோட்பாடு அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு வந்துருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த டிஜிட்டல் ஊடகம் சார்ந்த கிரீவன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் குறை தீர்ப்பு முறைகளை வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருக்கு குறை தீர்ப்பு முறைகளை அறிமுகம் செஞ்சு அறிமுகம் செஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி இப்ப இந்த ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்படாத விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓடிடி சொல்றோமா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் என்னென்ன நெட்ஃபிளிக்ஸ் டிஸ்னி அமேசான் பிரைம் இதெல்லாம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் சரியா இந்த மாதிரி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு படத்துல ஏதாவது ஒரு சீன் ஏவா இல்ல யூவா யூபார் ஏவா அப்படின்றதுலாம் சிபிஎஃப்சிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் சென்ட்ரல் போர்ட் ஃபார் பிலிம் சர்டிபிகேஷன் சிபிஎஃப்சி அப்படின்ற அந்த அமைப்பு தான் ஒரு படம் மக்கள் மக்க எந்த எந்த மாதிரியான பக்கல் மக்கள் பார்க்கலாம்னு ஒரு ஒழுங்குமுறை செஞ்சு கொடுக்குது ஆனா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் சிபிஎஃப்சில வர்றதில்லை சரியா அப்போ அதுல ஏ கண்டென்ட்டுமே இருக்கும் இதுல கெட் இப்போ கெட்ட வார்த்தைகள்லாம் வந்துச்சுன்னா பீப் சொல்லுவாங்க நம்ம நார்மல் படத்தை தேட்டர்ல வரக்கூடிய படத்துல கெட்ட வார்த்தை பயன்படுத்தினா ஒரு பீப் அப்படின்ற ஒரு சத்தம் வரும் பேச விடாம இல்லையா ஆனா ஓடிடியில பாருங்க கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் அப்படியே கெட்ட வார்த்தையா தான் சொல்லுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா பார்த்தது இல்லையா ஓடிடி வந்து இட் இஸ் அன்ரெகுலேட்டட் ஏன்னா அது சிபிஎஃப்சில வரல அப்ப இந்த மாதிரி பொது சமூக ஆன்லைன் ஊட சமூக வலைதளங்கள் இருக்கு இல்லையா அதே என்ன கொண்டு வரணும் நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும் சரி இப்ப சமூக பிரச்சனைகள் என்ன சமூக பிரச்சனைகள் என்பது ஒழுங்குமுறைப்படுத்தாத சமூக வலைதளங்கள் வந்து பல இணைய குற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் புரியுதா பொதுவா இந்த பிஷிங் சொன்னா பிஷிங் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்னோகிராபி பார்னோகிராபி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் நடக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஆமாமா 
பேசிவிட் சொல்லலாமா அதுவும் சமூக சமூக அதை பத்தி ஆல்ரெடி நடத்திட்டேன் கொஸ்டின் முடிஞ்சு வச்சு அந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நடத்தியாச்சு வெறுப்பு பேச்சு நடத்தியாச்சு டெஸ்டே முடிஞ்சுச்சுமா ஒரு டெஸ்டே நடத்தியாச்சு டெஸ்ட் த்ரீயோ டெஸ்ட் ஃபோரோ வெறுப்பு பேச்சு பத்தி நம்ம நடத்திருக்கோம் ஓகேவா சோ அப்ப இங்க சோசியல் த்ரெட்ல நம்ம என்ன சொல்லலாம் வெறுப்பு பேச்சு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா அடுத்தது இந்த இந்த மீம் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்சீனா இருக்கு அப்சீனா வெளிப்படத்தன்மையா மறைமுகமா சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்ல வெளிப்படத்தன்மையா சொல்றது மூலயமாக பல பேர் அது பாதிக்கும் மறைமுகமாவும் நேரடியாகவும் பாதிக்கும் நீங்க பேஸ்புக்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வெளிப்படையா ஒருத்தர் திட்டி இருப்பாங்க ஓப்பனா திட்டுவாங்க கேட்ட கேட்ட வார்த்தையில சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து இப்போ பெரிய பெரிய ஆளுங்களா இருந்தா அதை டிஃபர்மேஷன் சொல்லுவான் ஏன்னா வந்து அவ அவமதிப்புன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க மேல அவமதிப்பு வழக்கு சொல்லலாம் ஆனா இப்போ சப்போஸ் நம்மள யாராவது திட்டிட்டாங்கன்னா நீங்க போய் எந்த அவமதிப்பு வழக்கு சொல்ல முடியும் நீ ஏன் பெரிய ஆளா உனக்கு ஒரு அவமதிப்பா அப்படின்னு நமக்கு அது இப்படி விஷயம் இருக்குன்னே தெரியாது நமக்கு சில விலங்குதா சோ அப்போ ஓப்பனா வந்து ஒருத்தரை திட்டுறது சமூக நேரா கூப்பிட்டு திட்ட சொன்னா திட்ட மாட்டான் ஆனா ஆன்லைன்ல திட்டுதான் திட்டலாம் பாத்தீங்களா அப்ப இந்த மாதிரி வந்து என்னது அப்சீனான விஷயங்கள் அப்சீன்னா என்ன வெறுக்கத்தக்க மறைக்கத்தக்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வெளிப்படையா பேசுறது இணையதளங்கள்ல சமூக வலைதளங்கள்ல பேசுறது அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எங்க வரும் சமூக பிரச்சனைகள் அடுத்தது பொருளாதார பிரச்சனைகள் பொருளாதார பிரச்சனை என்ன வரலாம் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு உடனடியா தரா அப்படின்ட்டு ஒரு இருபதாயிரம் வாங்கியிருப்பான் அந்த இருபதாயிரம் வாங்கினதுனால இப்போ தன தெரிஞ்சு ஒரு இந்த ஒரு மூணு மாசத்துல ரெண்டு பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சரியா டிவில போட்டிருப்பான் ஆன்லைன் லோன் இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் தரான் இன்ஸ்டன்டா லோன் பேப்பர் இல்லாம டக்குன்னு கடன் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி வாங்கிடுவாங்க சப்போஸ் அதை திருப்பி கட்டலன்னா உங்க போன் காலர்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே போன் பண்ணி இந்த மாதிரி இன்னொரு கடன் வாங்கிட்டாரு திருப்பி கட்டல அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா உங்களுடைய இமேஜஸ் வாட்ஸ்அப்ல நான் இமேஜஸ் எடுத்து அதை மார்க் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவாங்க ஆன்லைன்ல போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி வந்து பயமுறுத்துவாங்க த்ரெட்டன் பண்ணுவாங்க ஆன்லைன் த்ரெட்டனிங் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது ஸோ அதனால வந்து பல பொருளாதார பிரச்சனைகள் வந்து என்னது நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டியதா இருக்கு அடுத்தது பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இப்ப பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ங்கிறது நம்ம வந்து பொதுவா எடுத்துட்டோம்னா இப்ப நீங்க ஒரு கேம் ஒண்ணு வந்துச்சு சின்ன குழந்தைங்க ப்ளூவேல் ஆமா ப்ளூவேல் ஒரு கேம் வந்து தெரியுங்களா அதுல வந்து என்னது குழந்தைகள் அப்படியே போயிட்டு மன மன குறைபாடுகள் கொண்டு வர மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இதை பண்ண அதை பண்ணு சொல்ற மாதிரி நம்ம பண்ண அந்த மாதிரி விஷயங்களா இருக்கட்டும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அப்புறம் டிக்டாக்க பேன் பண்ணாங்க இல்லையா டிக்டாக் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேன் பண்ண விஷயங்களும் வந்து இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு ரிலேட்டடான விஷயங்கள் வந்து சொல்லலாம் அப்புறம் பப்ஜியை பேன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ரீசெண்டா நடந்திருக்கு பாத்தீங்களா இதுல நீங்க எழுதலாம் அப்படி எழுதலாம் சோ பாதுகாப்பு சார்ந்த விஷயங்களை வந்து கேமிங் ஆன்லைன்ல கேமிங்கும் வரும் ஆன்லைன் கேமிங் ஆன்லைன் லோன் ஆன்லைன் கேம்பிளிங் ஆன்லைன் லாட்ரி இது எல்லாமே நீங்க என்ன பாதுகாப்பு இதெல்லாம் பாதிப்புகள் உருவாக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் சொல்லிட்டு இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப சமூக வலைதளங்கள் நெறிமுறை நெறிமுறை கோட் அதாவது சட்டங்கள் சரியா நெறிகள் நெறிமுறை கோடுனா தமிழ் என்ன சொல்லுங்க கோடு தான் சொல்லுவீங்களா கோட் ரூல் ரூல் விதிகள் விதிகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அது அடிப்படையில சட்டம் கிடையாது இது விதிகள் ரூல்ஸ் ரூல்ஸ்னா எக்ஸிகூட்டிவ் அமைப்பு உருவாக்கும் சட்டம்னா லெஜிஸ்ட் எம்பி எம்எல்ஏ உருவாக்குனா அது ஆக்ட் நிர்வாகிகள் உருவாக்குனா அது ரூல்ஸ் அண்ட் இதுக்கு என்னென்ன கொண்டு வரணும்னு சொன்னாங்க இதுக்கு வந்து தீர்வுகள் கேட்டிருக்காங்களா கேட்கல என்னென்ன பிரச்சனைகள்னு சொன்னா போதும் ரைட் ஓகே பிரச்சனைகளை மட்டும் சொல்லிருங்க அந்த ஓடிடி வந்து அத சிபிஎஃப்சி மாதிரி கொண்டு வரணும் ரெகுலேஷன் கொண்டு வரணும் சரியா இதுக்கு கிரீவன்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கால் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி சைபர் செக்யூரிட்டி ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லையா என்ன நம்பரு நைன்டீன் தேர்ட்டி சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுங்கிற மாதிரி 
இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்றதுக்கு என்னது கொண்டு வரணும் ஓகேவா ரைட் அதே மாதிரி அப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த கண்டென்ட்டை ரிமூவ் பண்றதுக்கான விஷயமும் கொண்டு வரணும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி என்ன சொல்லிட்டாங்க சார் இது பண்ணோம்னா அதை உடனே நீதிமன்றத்துக்கு போயிட்டு அந்த கண்டென்ட்டை ரிமூவ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் ஏன்னா அதுதான் இல்லை அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் என்ன பண்ணணும் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரிமூவல் ஆஃப் கண்டென்ட் அதே மாதிரி பெனாலிட்டிஸ் ஃபார் வயலேஷன் போடணும் சரி முடிஞ்சா அப்புறம் இந்திய விண்வெளி திட்டத்துல முக்கிய மயில் கற்கர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கானது ஆறு ஆரம்பத்துல ஆரிய பட் சவுண்டிங் ராக்கெட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் டேர்ல்ஸ் டேர்ல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தும்பா பூமத்திய ரேகை ஏவுதளம் அதுதான் முத முதல்ல ஆரம்பிச்சது அப்புறம் சவுண்டிங் ராக்கெட்டுகள் அப்புறம் ஆரியபட்டா அப்புறம் விண்வெளிக்கு அனுப்புனது அப்புறம் மங்கல்யான் சந்திராயன் எல்லாம் பிஎஸ்எல்வி சி அது என்ன என்ன ஏவுவாகணும் வருதோ அதோட சொல்லி போடணும் சரியா எல்லாமே சொல்லிட்டீங்கன்னா வரிசையா இதுல எந்த ஒரு டீட்டெயில் அகௌண்ட் கொடுத்துட்டான் அப்ப இதை நீங்க கரெக்டா அப்படியே ரெண்டு பக்கத்தும் வரிசையா எழுதணும் கன்க்ளூஷன் அது இதுலாம் கிடையாது வரிசையா நீங்க தேதி போட்டு தேதி தெரிஞ்சு தேதி போடும் போது இல்லைனா உங்களுடைய அடிப்படை விதத்துல நீங்க என்ன பண்ணிட்டு வாங்க எழுதிட்டே வாங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் இன்கோஸ் பார்னு ஆரம்பிச்சது அப்புறம் தான் இஸ்ரோன்னு பேர் மாற்றம் செஞ்சாங்க அது எல்லாமே நீங்க வரிசை எழுதலாம் ஓகேவா சப் காம்பனன்ட்லாம் இல்லை ஒரே கேள்வி ஒற்றை கேள்விதான் அது அணு உலையோடைய உபகரணங்கள் அப்படின்னு என்னென்ன சரியா இது ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி சரியா அணு உலை அணு உலை உள்ள என்ன நடக்குது முதல்ல கண்ட்ரோல்டு ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கரு பிளவு ஏற்படுது அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடுறீங்க அதுவே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிரும் கண்டிப்பா ஒரு படம் இருக்கணும் படம் வரைஞ்சிருக்கும் படம் வரைய தெரியும் இல்லையா இருக்க ரொம்ப சிம்பிளான படம் அணுகள் <laughs> இருபத்தி ரெண்டு அணு உலைகள் இருக்கு மொத்த கெப்பாசிட்டி ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது மெகாவாட் முத முதல்ல உருவாக்கினது தாராப்பூர் அணு உலை அதெல்லாம் சொல்லிடுங்க அதை சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து கூடங்குளம் சரியா கூடங்குளத்தில் என்ன இருக்கு ரெண்டாயிரம் மெகாவாட் மொத்தம் ரெண்டு இருக்கு அப்புறம் கல்பாக்கம் கல்பாக்கத்தில் ரெண்டு இருக்கு மொத்த கெப்பாசிட்டி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அப்போ இந்தியாவிலேயே அதிகமான மெகாவாட் உற்பத்தி செய்ய அணு உலையால அணு ரீதியான கரண்ட் உற்பத்தி செய்யறது எங்கே தான் தமிழ்நாட்டில் தான் மொத்த எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது மெகாவாட் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி ஆகுது எத்தனை அணு உலை நாலு நாலு அணு உலை ரெண்டு அணு மின் நிலையம் ரைட் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்னால என்ன இம்பாக்ட் இதுவும் ஈஸியான கேள்வி தான் சரியா இது வந்து எல்லா பிரைட் ஒற்ற கேள்வி தான் அது ஓகேவா ஸோ சமூக ஐ மீன் எப்ப இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் எல்லாம் எப்ப ஆரம்பிச்சா பசுமை புரட்சியில ஆரம்பிச்சது சரியா பசுமை புரட்சி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பசுமை புரட்சியில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த மாதிரியான அதிகமான விளைச்சலுக்காக வேண்டி உரங்களும் பூச்சிக்கொல்லிகளும் கொண்டு வந்தாங்க முத முதலா இந்த மாதிரி வந்து வெளிநாடுகளும் செஞ்சாங்க அதுல குறிப்பா டிடிடிங்கிற ஒரு பூச்சிக்கொல்லி இருந்தது சரியா டிடிடியோட விளக்கம் தெரியுமா சொல்லுங்க 
dichloro dichloro diethyl trichloro ethane okay va ddt so idu vandu pathina idu vandu oru poochi kuliya payanpaduthunadu udambula vandu pathina pala kuraibaadugal erpadudhu seriya sutrichurula vandu idu enna na kuraibaadugal nu neenga eludhrona modalla bio contamination appo bio accumulation அப்புறம் பயோ மேக்னிபிகேஷன் பயோ கண்டாமினேஷன் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல்ல அந்த கெமிக்கல் உதாரணத்துக்கு அர்சனிக்கா இருக்கலாம் இல்ல சல்பரா இருக்கலாம் இல்ல மெர்க்குரியா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி அதுல படுறது அந்த இடத்துல விழுந்துரும் மண்ணுல வந்து அதிகரிச்சிரும் அப்புறம் இந்த மாதிரி போறது அடுத்த அது அந்த சுற்றுச்சூழல் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்குள்ள சுற்றுச்சூழல் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்குள்ள என்ன ஆயிரும் அக்குமுலேட் ஆயிரும் அக்குமுலேட் என்ன படிய ஆரம்பிச்சிரும் சரியா அக்குமுலேட் ஆயிரும் படிய ஆரம்பிச்சிரும் முதல்ல சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிறகு சுற்றுச்சூழல் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் இருக்கக்கூடிய உயிர் உடம்புக்குள்ள உடல்களுக்குள்ள அது படியும் அக்குமுலேட் ஆகும் அடுத்தது மேக்னிஃபை இப்போ உதாரணத்துக்கு பயோ மேக்னிபிகேஷன் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு மில்லிகிராம்ல சொல்லுவோமே இப்போ ஒரு ஏக்கர்ல ஒரு ஏக்கர்ல வந்து ஒரு சரி பத்து ஏக்கர் வச்சுக்கோம் பத்து ஏக்கர்ல ஒரு டன் பூச்சிக்கொல்லி விழுது அப்ப அந்த இடம் ஃபுல்லா பாதிக்குது சில விலகுதா அந்த இடம் ஃபுல்லா பாதிக்குது இந்த ஒரு டன் அந்த ஒரு உடம்புல வராது ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மில்லிகிராம் ஒரு மில்லிகிராம் என்ன ஆகும் ஸ்டோர் ஆகும் அங்க இருக்கக்கூடிய கிளியில அங்க இருக்கக்கூடிய செடியில அங்க இருக்கக்கூடிய எலியில அந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய இதுல சரியா இப்போ அந்த அந்த கிளி வந்து அந்த கழுகு வந்து அந்த எலியை சாப்பிடுது புரியுதா சொல்ற புரியுதா ஆஹ் ஆஹ் ஆமா சைக்கிள் இல்ல உணவு சங்கலிக்குள்ள மாட்டிக்குது உதாரணத்துக்கு ஆஹ் மாட்டுக்கு டைக்ளோஃபனாக்னு ஒரு போடுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மாட்டுக்கு வந்து டைக்ளோஃபனாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருந்து போடுவாங்க அது மாட்டுக்கு வந்து கால் வலி வராம இருக்கிறதுக்காக போடுவாங்க டைக்ளோஃபனாக்னு சொல்லிட்டு அது வந்து தடை செய்யப்பட்டது மனுஷனுக்கு ஆனா வந்து அது யாருக்கு போடுறாங்க மாட்டுக்கு போடுறாங்க மாடு செத்து போனதுக்கு அப்புறம் காட்டுல கொண்டு போய் போட்டாங்கன்னா காடுகள்ல விழுந்த அந்த மாட்டுகளை சாப்பிடறதுக்கு பருந்துகள் வரும் புரியுதா அந்த பருந்து சாப்பிட்டா பருந்துக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிரும் விலங்கு தான் நான் சொல்றது அதனால இந்தியாவில ஒரே ஒரு பருந்து வகைதான் இருக்கு சரியா இந்தியன் வல்சஸ் அது அழிவின் விளிம்பு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு சரியா என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ் அது நிறைய இருந்த பருந்து என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சு போச்சு அதுக்கு என்னடா காரணம்னு எடுத்து பார்த்தா மாடுகளுக்கு டைக்ளோஃபனாக் போறது தான் பிரச்சனை சொல்ற விலங்குதா மாடுகள்ல அப்ப சுற்றுச்சூழல் இப்படி ஒரு பாதிக்குது என்ன மருந்து டைக்ளோஃபனாக் விலங்குதா சரி இது இல்ல பயோ மேக்னிபிகேஷன் நான் உங்களுக்கு இது உதாரணம் சொன்னேன் பயோ மேக்னிபிகேஷன் அப்போ கம்மி கம்மியா ட்ரேஸ் ஆகுது இல்ல ஒரு மில்லிகிராம் ஒரு மில்லிகிராம் இது அடுத்தடுத்த வாழ்க்கைக்கு ஐ மீன் அடுத்தடுத்த சந்ததிக்கு போகுது இல்லையா அடுத்தடுத்த சந்ததிக்கு போயிட்டு உப்பு உதாரணத்துக்கு அந்த ஒரு ஒரு மில்லிகிராம் எலிய சரியா ஒரு மில்லிகிராம் எலிய வந்து விலங்கு சா ஒரு இன்னொரு விலங்கு சாப்பிட்டுட்டே வருது சரியா இல்லைன்னா பூச்சி வச்சுக்கோம் பூச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டே வருது இல்லைன்னா அந்த செடியை வந்து சாப்பிட்டுட்டே வருதுன்னா அடுத்த உயிரினத்துக்கு அதாவது இப்படி இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு உயிரினத்துக்கு போகும்போது இப்போ இந்த பிரமிடு தெரியுது எக்காலஜிக்கல் பிரமிட் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதான் எக்காலஜிக்கல் பிரமிட் இது எனர்ஜியில பார்த்தா எனர்ஜி இங்க எக்காலஜிக்கல் எக்காலஜிக்கல் பிரமிடு வச்சுக்க இங்க தாவரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பத்து மில் பத்து டன் அப்படின்னு சொல்லி போடும் போது இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு மில்லிகிராம் ஒலிக்க மில்லிகிராம் தான் இருக்கு ஒரு செடியில அடுத்த கட்டத்துக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும்போது கடைசியா மனிதனுக்கு வரும்போது அதோட ட்ரேஸ் என்ன ஆயிரும் நூறு கிராம்னு மாறிடும் எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னா தாய்ப்பால்ல வந்து குழந்தைக்கு வந்து கலந்து போகுது சொல்ற விலங்குதா தாய்ப்பால்ல குழந்தைக்கு வந்து அந்த இதாகுது அப்போ பூதாகரம் ஆகுதா ஒரு மில்லிகிராம் இருந்தது நூறு கிராம மாறுது அதான் பயோ மேக்னிபிகேஷன் 
இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வேணா அந்த டைக்ளோஃபனாக்க போட்டுங்க இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு உதாரணத்துல இருந்தா போட்டுங்க டிடிடி கூட போட்டுக்கலாம் சரியா டிடிடி கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் என்ன வேணா போடலாம் ஏதோ ஒரு உதாரணம் பைனலா உலகம் வெப்பம வெப்பமயமாகுது என்ன கேள்வி உலக வெப்பமயமாகுதல் ஆகுதல்னால ஒரு இரண்டு பத்தாண்டுகள் சரிங்களா பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்க சரியா அப்படின்றது ஒரு விஷயம் அப்போ இரண்டு இரண்டு பத்தாண்டுகள் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும் சரியா என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காங்க சொல்றீங்களா உலக வெப்பமயமாகுதல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறீங்க ஓகேவா உலக வெப்பமயமாகுதல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறீங்க அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க UNFCCC அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கியிருக்காங்களா தொண்ணூத்தி நாலுல உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கியோட்டோ புரோட்டோகால் தொண்ணூத்தி ஏழுல கியோட்டோ புரோட்டோகால் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாரிஸ் உடன்படிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாரிஸ் உடன்படிக்கை அதுக்கப்புறம் சர்வதேச சோலார் முகமை சரியா சூரிய சக்தி முகமை ஓகேவா அப்புறம் இந்தியாவில் இந்தியாவில் சில ஸ்டெப் எடுத்திருப்பாங்கல்ல அதை சொல்லுங்க ஃபேம் இ மொபிலிட்டிக்கான மின் வாகனங்களுக்கான ஃபேம் ஸ்கீம் அப்புறம் எல்இடி பல்ப் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு உஜாலா ஸ்கீம் கிரீன் பட்ஜெட் கிரீன் இந்தியா இந்த மாதிரி ஸ்கீம்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க சரியா இந்தியாவில் இதெல்லாம் உலக அளவில் இதெல்லாம் இப்போ இந்த ஸ்கீம் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு உலக அளவுலன்னு சொல்லி சொல்லிடுறீங்க விலங்குதா சரி அடுத்த கொஸ்டினுடைய செகண்ட் பகுதிக்கு வரலாம் நீங்க ஒத்து ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா அதாவது டூ யூ அக்ரி கன்வென்ஷன் பிரைமர்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபார் டிராக்கிங் கிளைமேட் ஹேஸ் பிகம் ஃபுட்டைல் அதாவது இது போன்ற உலகம் ஒப்பமடைவதற்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்ட பருவநிலை மாற்றத்துக்கு எதிர் உருவாக்கப்பட்ட இந்த முன்னெடுப்புகள் எல்லாமே பயனற்று செல்லு பயனற்று போய்விட்டதா அப்படின்றது அதுவும் ஏன் அப்படி பயனற்று போச்சுன்னா அந்தந்த நாடுகள் அவரவர்களுடைய தேசிய தேசிய ரீதியான நலனில் கவனம் செலுத்துவதற்காக மட்டுமே சர்வதேச உடன்படிக்கைகளை வந்து மீறுகிறதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க சரியா இந்த மாதிரி கேள்வியை கேட்டா எப்பவுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆப்டிமிஸ்டிக்கான பதில் சொன்னோம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவா சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் சொன்னேனா ரைட் ஓகே ரைட் இப்போ இதுக்கான கேள்வி பதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் தேசிய நலன் வெர்சஸ் காலநிலை மாற்றம் அந்த மாதிரி ஹெட்டிங் கொடுக்கலாம் ஹெட்டிங் எப்படி கொடுக்கலாம் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் தேசிய நலன் இதுல இந்தியா வந்து இந்தியாவும் நித்தி ஆயோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டு தான் வருகிறது ஆனா மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும் பொழுது இந்தியா வந்து ஸ்லோவா தான் எடுக்குது ஏன்னா இந்தியாவோட ஜனத்தொகை இந்தியாவுடைய விவசாயம் இது எல்லாத்தையும் கண கணக்கில் கொண்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் முடிவெடுக்க வேண்டியதா இருக்கு சிறிய வளர்ந்த நாடுகள் சிறிய மக்கள் தொகை உடையதுனால அவங்க பெரிதும் பிளஸ் பெரிதான ஜிடிபிகளை வைத்திருப்பதனால் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய துரிதமான மாற்றங்கள் பெரிதாக அவங்களோட தேசிய பொருளாதாரத்தை பாதிக்காது ஆனால் இந்தியா போன்ற இந்தியா மற்றும் சைனா போன்ற அதிகமான ஜனத்தொகை கொண்ட நாடுகள் எடுக்க பெரும்பாலான பெருவாரியான மக்கள் அதை உடனடியாக மாறுவதற்கு சில நேரம் எடுக்கப்படுகிறது அதனால் தேசிய நலன் தேசிய நலனை கருதிதான் ஸ்டெப்ஸே எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்ல ஆமா எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது இல்லம்மா மக்கள் நலன் மக்கள் நலன் தான் முக்கியம் படுது அதனாலதான் நீங்க மீறுறீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஆமா மக்கள் மற்ற நாடுகள் வந்து சீக்கிரம் பண்ணிடுறான் நார்வே நார்வே நாட்டில் எல்லாம் இப்ப எல்லாம் இ வெஹிக்கல் தான் அங்க பெட்ரோல் வண்டியே இல்லை புரியுதா பெட்ரோல் வண்டி தொண்ணூறு சதவீதம் என்ன வண்டி டெஸ்லா கார் தான் ஓடுது உலக நாடுகள் வந்து இந்தியாவில் டெஸ்லா கார் வந்திருக்கா இன்ன வரைக்கும் 
இப்போதைக்கு வந்திருக்கிறதா இ பைக் தான் வந்திருக்கு கார் வந்திருக்கா இ காரு கார் இருக்கு வந்திருக்கான்னு கேக்குறேன் எத்தனை கார் பாத்தீங்க நீங்க ரோட்ல வந்திருக்க எத்தனை கார் வந்திருக்கு கார் மினிமம் ரேட் என்ன எலக்ட்ரிக் காரோட ரேட் ஒருத்த வச்சிருக்க இது என்னது ஒருத்த வச்சிருக்க ஏன்னா ஊரே வச்சுக்க அர்த்தமா இப்ப ஸ்கூட்டர் நிறைய விடுதா கார் நிறைய விடுதா ஸ்கூட்டர் நிறைய ஸ்கூட்டர் வந்துருச்சு கம்மி விலை அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் வந்துருச்சு விலங்கு புரிய விலங்குதுங்களா கார் ஒன்றும் வரல சில கார் ஸ்கூட்டரை விட கார் தான் பெரிய எமிட்டர் வண்டி பெருசு இல்லையா இன்ஜின் பெருசு இல்லையா அதிகமா எமிட் பண்ணும்ல ஆஹ் காருடைய காஸ்ட்ங்கிறது ரொம்ப அடி ரொம்ப அதிகம் ஸ்டார்டிங் காருடைய காஸ்டே பதினெட்டு லட்சம் விலங்குதா நெக்ஸான் டாட்டாவுடைய நெக்ஸான் கிராம் நெக்ஸான் கார் அதான பாத்தீங்க டாட்டா நெக்ஸான் இவியோட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பதினெட்டு லட்சம் ஓகேங்களா இப்போ பேசிக்கா ஒன்பதரை லட்சம் பத்து லட்சத்துல இப்பதான் கார் வந்திருக்கு டாட்டால டியாகோ மகேந்திரா லெக்ஸ் இ போர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கார்ல இனிமேல் தான் விட்டுருக்கு அதுவும் மார்க்கெட்டுக்கே வரல அப்ப இன்னத்து பிரைஸ் படி உங்களுக்கு வந்து பதினெட்டு லட்ச ரூபாய் இல்லாம ஒரு கார் இ கார் வாங்க முடியாது பதினெட்டு லட்ச ரூபா வச்சிருக்கோமா நம்ம இல்ல சார் கார் வாங்குற பதினெட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு யோசிப்பானா அஞ்சு லட்ச ரூபா கார் வாங்க பாப்பானா ஸ்கூட்டர் அறுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் ஒரு லட்ச ரூபா கரெக்டா அது வாங்கிடலாம் ஸ்கூட்டர் வாங்குறது ஈஸி கார் வாங்குறது ரைட்டு கார் வந்து இருக்கு ட்ரக்கு இங்க வந்து இருக்கு அவ ட்ரக்கோட தானே செய்யும் காரை விட அதிகமா புகை விடுறது யாரு ட்ரக் தானே இப்ப அதே மாத்தணும்ல இ ட்ரக் வரணுமா வேணாமா ஆஹ் இ பஸ் வந்துருச்சா பாத்துருக்கீங்களா அப்புறம் என்ன பாத்துட்டு பாத்துட்டுன்றீங்க இன்னும் வரல சரியா அப்ப ஏன் வரல அதுதான் இங்க கேள்வியே புரிந்த நான் சொல்றது ஏன் வரல நம்மளுடைய ஜனத்தொகையும் மக்களுடைய எதுவும் மாத்தணும் இப்ப டக்குன்னு நாளைக்கே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் தான் ஓடணும் ரோட்ல புரியுதா பெட்ரோல் கார் ஓடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து நார்வே சட்டம் போட்டா ரெண்டே வருஷத்துல நார்வே நாட்டுக்காரனால மாற முடியும் இந்திய நடந்துதான் போதும் மாடு வாங்கி மாட்டுன்றதுதான் போகும் நம்மளால மாற முடியுமா சாத்தியம் இல்லை இல்லை ஆமா அது ஒரு காரணம் சரியா புரியுது ஆன்சர் ஆஹ் ஆமா எங்களால மாற முடியலதா எங்க ஜனத்தொகை பெருசா இருக்கு மக்கள் இன்னும் வளரல அதனால அங்க நாங்க ஸ்லோவா தாங்க மாற முடியும் நாங்க ஸ்லோ லேனர்ஸ் தாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க புரியுதா ஆஹ் அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்கா ஆமா சோ அப்போ ஆஹ் சர்வதேச உடன்படிகளை ஒன்றி இந்திய என்ன ஸ்டெப் எடுத்துருக்குன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா கிரிட்டிக்கல் எக்ஸாமே அப்போ மாற ஏன் முடியல மாறிட்டு தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் நாங்க எடுத்திருக்கோம்ல அப்ப அது இந்த காலநிலை மாற்றத்துக்காக நாங்க என்ன ஸ்டெப் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறோம் காலநிலை மாற்றத்தை வந்து இன்னும் எடுக்க முடியாததுக்கு என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு ரெண்டுத்தையும் சொல்லிட்டீங்கன்னா வேலை முடிச்சு என்னென்ன ஸ்டெப் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க தேசிய சோலார் மிஷன் ஃபேம் ஸ்கீம் ஒன்னு சொல்லிருக்கோமா ஃபேம் ஸ்கீம் அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாடு கிரீன் தமிழ்நாடு ஒரு மிஷன் எடுத்திருக்கோமா வன ஃபாரஸ்ட் பணம் அதிகப்படுத்துறதுக்காக தமிழ்நாடு கிரீன் கிரீன் மிஷன் ஒண்ணு இருக்கு அதுவும் காலநிலையுடைய வெப்பத்துக்கு குறைக்கிறதுக்கு தானே அதெல்லாம் மீண்டும் மஞ்ச பெய்ங்கிறது அது காலநிலை பிரச்சனை கிடையாது பொல்யூஷன் வேற கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது என்ன காலநிலை மாற்றம்ங்கிறது என்ன சொல்லுங்க புவி வெப்பமயமாகுதல் அதுதான் காலநிலை மாற்றம் புரியுதா ஓசான்ல ஓட்ட விழுறதும் காலநிலை மாற்றம் சம்பந்தம் கிடையாது சில பேர் ஓசான் ஓட்ட விழுறதையும் காலநிலை மாற்றத்தை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓசான் ஓட்ட விழுறதுங்கிறது வேற காலநிலை மாற்றம்ங்கிறது வேற சரிங்களா கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது வேற இப்ப நீங்க குப்பை கடல்ல குப்பை விழுது கடல்ல குப்பைகள் குப்பை கூடங்கள் வருது அப்படின்றது வேற இப்ப என்ன சொன்னீங்க மண்ணுல காத்துல மாசுபாடு ஏற்படுறதுங்கிறது வேற இங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறது காலநிலை மாற்றம் தான் காலநிலை மாற்றம்ங்கிறது புவி வெப்பமயமாகுதல் அப்படின்ற விஷயம் புவி வெப்பமயமாகுதல்ங்கிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னது கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் புரியுதா அதுக்கான முக்கியமான விஷயம் புவி வெப்பம் இங்க பாருங்க காலநிலை மாற்றம்னா ஏன் மாறுது புவி வெப்பமயமாகுதலாம் மாறுது புவி ஏன் வெப்பமயமாகுது கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அதிகமாக ஆகுது கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ஏன் அதிகமாகுது எமிஷன்ஸ் அதிகமான அதாவது புகை வெளியீடுகள் படிம எரிபொருளை பயன்படுத்துறதுனால புரியுதா படிம எரிபொருள் மட்டும் இல்லை 
விவசாயம் பண்றதும் தான் மாடு படிம வண்டியில ஒரு ட்ரக்ல வர பொல்யூஷனோட ட்ரக்ல வரக்கூடிய கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்க்கு சமமான ஒரு ட்ரக்ல வரக்கூடிய கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் பத்து மாடு வெளியிடுறது கேஸோட கம்மி பத்து மாடு மீத்தேன் வெளியிடுது இல்ல புரியுதா இவன் ட்ரக்ல வர கார்பன் டை ஆக்சைடை விட நூறு மடங்கு பவர்ஃபுல் மீத்தேன் கேஸ் புரியுதா மாடு நிறைய வளர்க்குறீங்க பாத்தீங்களா அது போற சாணம் என்னன்னா பூமி வெப்பமயம் தான் அடி ஆகிட்டு இருக்கு புரியுதா மீத்தேனும் ஜிஹெச்சி தான் ஜிஹெச்சி என்ன கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் பசுமையில வாயு புரியுதா பசுமையில வாயுல என்னென்ன வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும் மீத்தேன்னா பிரைம் கார்பனை விட நீ மீத்தேன் நூறு மடங்கு பவர்ஃபுல் புரியுதா கார்பனை விட மீத்தேன் நூறு மடங்கு பவர்ஃபுல் இப்ப மாடுகள் வந்து அதிகமா பண்ணிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு நம்ம அப்ப மாடுகள் எல்லாம் நம்ம பண்றது குறைக்கணும் குறைக்க முடியுமா கல்ச்சுரலா நம்ம மாடு ஒன்னா இருக்கு இல்லையா அப்புறம் வேற வழி இல்லையே சொல்றது எனக்குதா ஆமா சோ அதுக்காக நம்ம இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் அதான் நீங்க ஆமா கிளைமேட் சேஞ்ச் நல்லா தெரியா புரிஞ்சுக்க அப்போ மறுபடியும் சொல்லுங்க என் கூட கிளைமேட் சேஞ்ச்னா இருங்க நான் எழுதுறேன் என்னென்னலாம் கிளைமேட் சேஞ்சுக்குள்ள வரும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கேன் ஏன்னா அதையும் மற்ற ஆஹ் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையை நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது கிளைமேட் சேஞ்ச்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க காலநிலை மாற்றம் அப்படின்னு அது ரீதியான பிரச்சனைகளை சொல்றேன் முதல்ல காலநிலையான மாற்றத்துக்கு முக்கிய காரணம் என்ன குளோபல் வார்மிங் காலநிலை மாற்றம்ங்கிறது ஐஸ் உருகிறது போலார் துருவம் துருவம் போலார் ஐஸ் ஷீட் வந்து உடையிறது சரியா இன்டென்ஸ் கிளவுட் பஸ்ட் மேக வெடிப்பு எல்லினோ லானினா எல்லினோ லானினா தெரியும்ல தெரியும்ல ஜியாகிரபியில படிச்சிருக்கீங்களா சரி ஓகே அது படிச்சிருக்கீங்க எல்லினோ லான் ஆமா சரி அது அப்புறம் நான் போக விரும்பல சரியா ஜாகிரபி ஓகேவா எல்லினோ லானினா அப்புறம் வேற என்ன பெஸ்ட் அட்டாக் இந்த வெட்டிக்கல்ல வந்து தாக்கி தெரியுமா அதுவும் காலநிலை மாற்றத்தினாலதான் அப்புறம் ஓசன் அசிடிபிகேஷன் கடல் வந்து ஆசிடா மாறிடும் சரியா அதுக்கப்புறம் ஆசிட் ரெயின் வராது கிளைமேட் சேஞ்சில ஆசி அமில மலைங்கிறது வேற புரியுதா கடல் அமிலமாகும் ஓகேவா அப்புறம் பவளப்பாறைகள் செத்து போயிடும் பவளப்பாறைகள் இறப்பு சரியா இது எல்லாத்தையும் காரணம் குளோபல் வார்மிங் ஆகுது இது எல்லாம் சேர்ந்தா கிளைமேட் சேஞ்ச் சொல்ல புரியுதா இந்த குளோபல் வார்மிங்கு காரணம் யாரு ஜிஹெச்ஜி இந்த ஜிஹெச்சிஜியில பிரைம் காரணம் யாரு சிஹெச் போர் மட்டும் இல்ல பிரைம் காரணம் நிறைய இருக்கு சிஹெச் போர் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஸ் எல்லாம் ஜிஹெச்சில வரும் சரியா லிஸ்டே இருக்கு ஓகே அதுக்கான பிரைமரி காரணம் வந்து இப்போதைக்கு எமிஷன் புகை வெளியிடுறது புகை யாரெல்லாம் வெளியிடுறா தொழிற்சாலைகள் விடுது சரியா வண்டி வெஹிக்கல்ஸ் விடுது அப்புறம் மனித நடவடிக்கைகள் அப்புறம் இயற்கையாவே வருது புகை எரிமலை வெடிக்கிறது இதுவும் என்னதான் நேச்சுரலாவும் என்ன வரும் மாடுகள் மாடு இருக்கிறது எரிமலை வருது இதுதான் நேச்சுரல் தான் ஓகேவா அப்போ இதை நம்ம இப்ப நம்ம எதை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா தொழிற்சாலைகளும் வண்டியும் இதுக்கு என்ன மாறணும் இ வெஹிக்கிளுக்கு மாறணும் வேறதா அப்புறம் கரண்ட் தயாரிக்கிறது படிமேரி பொருள் கரண்ட் தயாரிக்கிறதா அது சோலாருக்கு மாறணும் சோலார் அப்புறம் நியூக்ளியர் சரியா இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு மாறணும் படிமை எரிபொருளுடைய பயன்பாட்டை குறைக்கணும் புரியுதா ரினியூபிள் எனர்ஜிக்கு போகணும் இதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப் போ அதுக்கு பேர் தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தில சரியா இப்படி போறதுனால என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா எரி ஜிஹெச்டி கம்மியா போதா ஜிஹெச்டி குறைஞ்சதுன்னா ஹீட் அப்சார்ப்ஷன் குறையும் சரியா ஹீட் ரிட்டன்ஷன் வெப்பத்தை வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த இது வந்து குறையும் அது குறைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும் மிச்சருக்கக்கூடிய காத்தலுக்குடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு கடல்ல கலக்கும் 
காத்துல கூடிய ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அதாவது நீங்க புதுசா கார்பன் டை ஆக்சைடு சேர்க்கலன்னா ஆல்ரெடி கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன ஆகும் கடல் உறிஞ்சிரும் புரியுதா கடல் உரி கடல் நார்மலாவே கார்பன் டை ஆக்சைடு உறிஞ்சிரும் ஓகேவா அப்படி அதிகமா உரியனாலதான் கடல் அமிலம் ஆகுது கார்போனிக் அமிலம் வந்துடும் கடல்ல ஹச் டூ ஓல சிஓ டூ சேர்ந்தா ஹச் சிஓ த்ரீ கார்போனிக் ஆசிட் வந்துடும் ஓகேவா அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கடல் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உறிஞ்சிடும் புரியுதா அப்படி உறிஞ்சதுன்னா டெம்பரேச்சர் குறையும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சதுன்னா ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்ஸ்க்கு நம்ம போயிடலாம் எப்ப போயிடலாம் ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்ஸ் அப்படின்னு என்ன தொழிற்சாலைகள் இருப்பதற்கு முன் முன்னதாக இருந்த பூமி பூமியோட வெப்பநிலைக்கு போயிடலாம் அப்படி நம்ம போயிட்டோம்னா மறுபடியும் ஐஸ் நார்மலா வர்றது வந்துடும் கிளைமேட் சேஞ்ச் நார்மல் இதுதான் அந்த ஒட்டுமொத்த இது சரியா சரி ஓகே இந்த டாபிக் இஸ் ஓவர்